Msikilizaji Mara nyingi unapokuwa unasikiliza ya simulize ni zile ambazo mtu kama wewe hivyo kuna mambo amemkuta hivyo anakutana na mtunzi ambaye ni mtarishaji anamuelezea mambo yaliyotokea kwenye maisha yake ili basi wewe uweze kujifunza na baada ya hapo mtunzi anaandaa kazi kazi inanifikia kisha naileta kwako kwa njia ya sauti sasa leo pia dada yetu rafiki yetu Rita Stories katuandalia hii simulizi tamu sana ambayo itakufunza mambo mengi ukiwa kama kijana binti mzazi na mlezi wewe uliye kwenye ndoa na hata wewe unayetarajia kuingia katika ndoa Karibu sana Ninae kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas Katika nyumba moja alionekana kijana akipanga nguo kwenye begi. Alipomaliza alichukua begi hilo, akatoka nje na kuliweka kwenye gari. Kisha akaingia kwenye gari na kuondoka. He, hello Joel. Nafika hapo muda mfupi kwanza hivi sasa. Nikute uko tayari. Aliongea kijana yule na kukata simu. Aliendelea kuendesha gari kwa muda wa dakika 30, akawa amefika sehemu usika. Geti lilifunguliwa, akaingia na kupaki gari, akashuka na kwenda moja kwa moja ndani. Eh, <laughs> time keeper, kama kawaida yako, ushafika on time. Ah, Joel. Itaendelea kuongea kupoteza muda au utaweka vifurushi vyako tondoke. Ah, bro, taratibu basi. <laughs> Kwani tunaenda kwenye misa ndoa bwana? Yaani kwamba tukichelewa utakuta padri kaondoka. Chris aliona kama Joel anamchelewesha. Alichukua mizigo yake na kuweka kwenye gari wakaingia na safari ikaanza. Msikilizaji Chris na Joel ni marafiki walioshibana toka enzi hizo za utotoni hadi hivi leo. Yaani hadi hivi sasa ninavyozungumza hivi ni marafiki Chris na Joel. Sasa siku ya leo walikuwa katika safari ya kuelekea mkoa ni Mwanza ambapo ndio nyumbani kwao. Waliamua kutumia usafiri binafsi kwa sababu zao wenyewe. Sasa kwa kuwa walikuwa ni wawili, ilikuwa ni story na mziki kwa kwenda mbele. Mida ya sambele, mida ya sabili usiku hivi, Joel akiwa anaendesha. Waliona gari limepaki pembeni, huku mdada akiwa amesimama karibu na barabara, akisimamisha magari, lakini alikuwa anapita kama ya moni. Oya. Huyu demo ujini. Hmm, kuliko ni sasa amepaki na anapungia mkono tu magari asimame. Au traffic, eh? Mana siku hizo navaki raia. Ah, Joel. Mimi nadhani natakuwa na shida, labda gari lake limeharibika. Mhm, mm. msidhani. Mambo ya barabarani. Ha, unajua yeleke. Eh? Ah, Joel. Hebu mpite alafu ukasimame mbele. Nisimame, hii tufanyeje? Asitujue uende na tatizo. Mhm, Chris. Ah, uh-uh. ah, achana naye bwana. Je, kama ni jambazi? Ah, Sasa <laughs> jambazi au yule? Ah. Tezo lako mazo bishi mwanangu. Mimi sisimami. Kama na shida atasaidiwa na wengine bwana sio sisi. Ah, oh ya Joel, hebu nomba usimamishe gari. Ah, Chris, hivi tunawezaje kusimamisha gari kwa mtu tusimjua? Kwa hiyo uliambiwa uliambiwa ya kwamba usaidiwe na wajua tu. Hm? Hebu simama bwana. Joel baada ya kuona Chris amekazana kumwambia asimame, alisimama kisha Chris akashuka. Baki kwenye gari. Aliongea Chris na kuondoka kuelekea kwa yule dada. Dada yule alipomuona Chris Akataka kuvuka barabara ila Chris alimuonesha ishara abaki pale pale atamfuata. Ah, mambo. Poa kaka, vipi una tatizo? Ndio, gari limenizimikia na kama unavyoona hapa ni porini, kibaya zaidi simu yangu imezima, yani ah, nimechanganyikiwa, sijui hata nifanye nini. Oh, okay, pole sana. Um, ngoje tuone kama nitaweza kusaidia. Asante sana kaka yangu, Mungu akubariki sana. <laughs> Ah, uh, unabariki hata kabla sijatengeneza kama nikishindwa je? Uh, no, naamini utaweza. Okay, basi ngoja tuone. Alisogea kwenye gari na kuanza kukagua ili kujua nini shida. Muda huo Joel bado yuko kwenye gari. Chris alihangaika karibu nusu saa nzima bila kujua shida ni nini. Akaamua kumuita Joel ili aje wasaidizane ili wawahi kumaliza. Hata hivyo Joel alikuwa mtaalamu sana kuliko Chris. Oh. Hoya. Yanu melala kwa amani kabisa mtu wangu. Hmm? 
So nitaka nilale kwa ugomvi au? <laughs> Sasa unalaji wakati mimi nipo. Acha zako bwana. Wewe si umeenda mwenyewe, unataka mimi nifanye nini? <laughs> okay. Tuache nayo. Sikia, tu ni kumsaidia basi kutengeneza gari. Mm. Inaona <laughs> tusha kwa mafundi tena. Njoo ile bwana. Hebu acha hizo basi. Mtu anahitaji msaada. Eh? Huh? Tumsaidie then tuondoke bwana. Mm. Bro. <laughs> Unajua hizo huruma zako hizi zitakuja kuponza ujue. Hivi ni mjenga gani anaweza kusafiri safari ya mbali kesi kiki bila kucheki gari lake kama liko sawa? Ah, oh ya. Mistake zinatokea bwana. Wewe tumsaidie. Ah. Ilichukua muda Joel kukubali lakini mwisho alikubali. Walimrekebishia gari lake hatimaye likakaa sawa. Asante sana kaka zangu. Asante ni mno. Yaani sijui bila yeye ningefanya nini. Mungu abariki sana. Okay. Urudie siku nyingine eh. Joel alimjibu na kondoka. Ah, eh, usijali ila next time uwe makini sana sawa eh sawa kakangu asante sana ok safari njema nanyi pia baada ya kuagana kila mtu aliendelea na safari yake sasa baada ya safari ya muda mrefu hatimaye waliingia jijini mwanza kwa kuwa ilikuwa ni usiku sana na hawaku, hawaku wapa tarifa nyumbani waliamua kulala hotelini Sasa upande wa pili, yule binti alifika nje ya nyumba na kupiga honi. Geti likafunguliwa, akaingia na kupaki gari, akashuka na kuingia ndani. Aliwakuta watu wamekaa sebleni, akawapita na kwenda moja kwa moja chumbani kwake bila hata kuwasalimia. Eh? <laughs> eh, unaona mwanao sasa alivyo na dharau. Yaani tumekaa hapa na pressure juu kwa sababu yake, alafu tena pita kama ajao na mtu. Ailalamika binti mmoja aliyekuwa amekaa na mama wa makamo. Ah, atakuwa kashavurugwa kichwa chake. Maana yeye mwenyewe <laughs> anakijua vizuri. Walinuka na kwenda chumbani kwa binti yule. Wewe nana, ndio tabia gani hiyo unatuonyesha, eh? Na ilikuwaaje ukao upatikani kwenye simu? Mam, please mno mimi basi mniache. Yaani hapa mimi nimechoka hadi naona kero kuongea. <laughs> Kwa hiyo maswali yenu ya ku ambao mnaniuliza si yenu mbeni tumu ya hifadhi vizuri mtaniuliza kesho. Aliongea nana na kujifunika shuka mwili mzima. <laughs> mwana kulitafuta mwana kuligeti. Kwa hiyo ulikuwa unaona ni unaona ni kuendesha kutoka Mwanza hadi hapa ni kama temeke na Kigamboni eh? <laughs> Alafu kwetu tunajisnap mwenyewe. Eh? Raha kama zote. <laughs> Ukome. Bela. Mimi naomba basi niache nipumzike. Okay, fine. Usiku mwema. Nzima hmm. tao. Basi Nana aliamka asubuhi akachukua simu yake na kumpigia dada wa kazi amletee chai. Nana ni mtoto wa pili wa mzee Leonard. Huku dada yake wa kwanza alikuwa anaitwa Nora. Familia ya mzee Leonard ilikuwa ni familia yenye uwezo mkubwa kifedha. Katika familia hiyo walijaliwa watoto wawili tu. Ingia. Nana alimruhusu dada kuingia. Za asubuhi dada. Nzuri. Karibu chai. Haya, weka hapo kwenye meza basi alafu ukatoe begi la nguo liko kwenye gari. Ukimaliza unipasie nataka kutoka. Ah, saa dada. Muda huo huo akaingia Bella. Huyu Bella ni binamu yake. <laughs> dada wa taifa. Naona umeshamka. Ah, wewe tena. Ni hiyo tu lazima utakuja asubuhi asubuhi. Eh, kwa hiyo nitaka nije usiku usiku au sio? <laughs> Hebu tuacheni kwanza na hizi. Mhm. <laughs> Naambia ilikuwaje jana ukakosekana ghafla? Alafu umefika muda umeenda. Eh, kuliko hata tulivyotegemea. <sighs> MCB kwanza ninywe chai ili nipate nguvu za kukuelezea vizuri. Alichukua chupa na kufungua akamimina chai. <laughs> Huyo mpuzi leo tena hajaniwekea mdarasini. Hivi. <laughs> Hebu ngoja. We mage. Mage. Mage alikuja huko akikimbia. Abedan. Hata kabla hajamliza kuongea, Nana alimwagile chai usoni. Mage alipiga kelele na kujishika usoni. Wewe, huu ni upuzi gani? Eh? Hivi kuanzia lini mimi nikanywa chai sio na mdarasini? Nana. Hebu punguza. We, Bella, naomba okay kimya. Huu mjinga unajua hasiki. Hii ni mara ya pili analitea chai sio na mdarasini. Wakati anajua kabisa lazima kuweka mdarasini kwenye chai yangu. Dada ni samia dada ila baba ndo alisema leo nisiweke ndio maana msijaiweka aha kwa hiyo kama amesema <laughs> ngoja 
Alinuka na kutoka chumbani kwake akaenda chumbani kwa wazazi wake. Mm. Pole sana. Nenda basi kapaki asali mapema. Bella alimwambia hivyo Mage, Mage aliondoka na kuacha vyombo mle chumbani. Nana alifika chumbani kwa wazazi wake, hakutaka hata kugonga. Alifungua mlango na kumkuta baba yake akifunga vifungo vya shati. Baba, ndio nini sasa umefanya? Kwa nini umemwambia Mage aseke mdarasini kwenye chai? Ah, nimemwambia siweke kwenye chai yangu, sio ya kwenu. Sasa kajifanya timu jinga kachemsha ya wote. Oh. Nasikia jana umerudi saa nane. Ndiyo, naondoka kwenda kunywa chai na njaa. Alitoka na kumwacha baba yake akimwangalia. Alifika chumbani na kukuta marafiki zake wamekuja. Hmm. Nye vipi? Mbona mnavamia chumbani kwangu mapema wote? <laughs> Wewe tena, kwa hiyo unataka tukae makwetu wakati umetulaza tumbo joto. Eh kwanza ilikuwaje ukawa upatikani? <laughs> Lizi. Nye yani yani kwa hiyo kila mtu kwamba yuko roho juu tu. Hmm? Kama vile yani mimi ni mkuu wa nchi. Lizi mno mbili mniache bwana nipumue kwanza. <laughs> Nana, hebu acha matani basi sema ilikuwaje? Nancy, hebu no mbili basi mniache. Tulizeni basi makumu yenu kwanza. Mage. We mage. Hebu njoo hapa. Hmm. Hmm. Yaani wewe nayo unavomuita huyo mage, hmm. kazi anayo. Bela, hebu nombo si nichokono wewe. Nombo kaeko kutulia. Ambe dada. Eh? Chai yangu iko wapi? Alafu mbona umefua nguo nusu nusu tu? Na hizo chupi umemwachia nani afue? Eh? Alafu nilikwambia ukatoe begi kwenye gari. Mbona si leoni hapa? Ina maana hujatoa, sio? Um, ndio dada. Ni, ni, nilikuwa na mm. Ebu toa hizo chupi haraka. Na ufanye haraka kuletea chai, uwalete na wengine. Alafu kwanza nguo zangu umeshapasi? Hapana dada. <laughs> Ivo mage, huyu mdani unafanya kazi gani? Eh? Yaani unafanya kazi gani mpaka ni wewe? <laughs> Mana kila kitu mpaka ukumbushwe. Mbona kula ukumbushwe? Eh? Sasa ole wako ifike saa 4 hujamaliza kazi zangu. Utarudi huko usukumani kwenu. Ukachunge ngombe mjinga sana wewe. Asa mage, nombo keki ime. Aya, nenda huko mama nakuita. <coughs> Sasa ngoja niwepe ubuyu bwana kilicho nitokea jana. Baada ya kusema hivyo Lizi akamwambia, "Mm, hebu subiri kwanza. Hivi naana." Unawezaje kumfulisha mtoto watu michupi yako? Kwamba we hujui kufua nana kweli? Lizi, umeanza mambo yako sasa. Hebu naomba niache basi mimi sitaki ugomvi Lizi, umesikia? Ehe, jana bwana saa moja jioni nikiwa ah katikati ya pole, saa ngapi bwana gari isiharibike? Afiki baa zaidi sasa, simu ikazima chaji. He? Kwa ikaje? Sasa mtulie, sasa ndio naelezea jamani. Sasa watu macho ambao watoka kama mnatunga mna, mna uzi kwenye sindano. Nye tulizeni vishundu vyenu niwambie. Sasa bwana nilisimamisha magari lakini hakuna gari lililosimama. Hadi nafika saa mbili ndio gari moja hivi likasimama bwana. Eh <laughs> moja kwanza ninywe maji. Maana <laughs> Mage, emletee maji ya kunywa. <laughs> Sasa bwana. Hapa kwa liko vizuri. Sasa naomba nimnipe masikio yenu maana <laughs> hili naloenda kulisema ina uzito haswa. <laughs> Nana Shoga wewe ongea tu tunakusikiliza. Okay. Basi bwana, kwenye ile gari bwana. Alishuka mkaka. Nye, <laughs> ngoja kwanza nikae vizuri yani. Hapa kama namuona vile. Mm. Iko hivi. Alishuka mkaka mmoja hivi jamani yuko hot. Hivi mnajua hot? <laughs> yani mtu asimfananishe siji na Juxi, siji na na siji na Frank wa jua kali, siji oya, oh, yule ni ni moto. Jamani, yule mkaka ni mzuri haja na kera kwanza kwa smart alafu ni mrefu mweusi kidogo mweupe kidogo mwili wake sasa ui hmm. yani <laughs> ana mwili fulani hivi amazing alafu sasa kilichonichanganya kuliko vyote sauti da jamani huyo mkaka na sauti tamnie yana anavongea tu nikaisi hadi <laughs> huku 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 chini yani mambo yanabadilika <laughs> nana huo sasa ni umalaya nana ka yani mtu Anaongea tu alafu wewe <laughs> unapanda na hisia kweli? Bela, hebu funga basi bako ilako na wewe. Bado mimi bado naongea alafu na nikatisha. Muone sura yake chefu. <laughs> Haya ongea. Basi bwana. Alafu ananukia huyo sio poa. Kiufupi, <laughs> ngoja nishie hapo. Nisije kujimaliza ila jamani mkaka huyo. 
sio poa. Mm. <laughs> Jimalize mara ngapi? <laughs> Bela na wewe, acha zako bwana. Ehe, na na kwa hiyo kawaje. Ah, bora hata ina nsi unanielewa maana Bela naona kama ni anajishetua tu. Bwana sasa alikuja akaangalia gari langu. Then akaenda kumuita rafiki yake. Wakatengeneza bwana, walipomaliza wakaondoka tena. Hata bila kuomba namba. Oya, oh eh. Kimeniuma? <laughs> Icho kitendo kimeniuma sana. Baada ya nana kuzungumza hivyo, wenzake walibaki wanashangaa tu. Maana <laughs> sio kwa kumsifia na sio kwa kujichanganya kutokuchukua namba. Sasa Liza alimuuliza, "Mm, wewe tena? Kwa hiyo unataka namba yake ya nini wakati una bwana wako?" Bella akasema, "Mm, ana bwana au ana mabwana?" <laughs> Bella na Liza imeanza, "Bwana mimi naombeni msinitibue sana." Ah. Mm. <laughs> Aya dada. Waliongea pam- kwa pamoja na kukaa kimya. Sasa Nancy aka- akasema kwamba, "Mm, jamani, mimi na hisi kaka atakuwa nafanana na Hemedi maana <laughs> unamsifia kama yeye vile." Hemedi gani? Ili mwenye sura nzito kama wimbi la uji? <laughs> Ka. Leo hii kama sura nzito kama wimbi la uji. Wakati juzi tu hapo ulikuwa una 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 unasema una, una yaani unafukuta fukuta kwa ajili yake. Afisa hivi unasema kwamba sura nzito kama wimbi la uji jamani. Sasa marafiki zake walimshangaa. <laughs> Sasa Nancy akasema, Lizzie akasema kwamba mimi nilikwambia ga huyu ni Rahabu. Nikisemaga mna kasirika. Haya la yu kaka watu kawa wimbi la uji. Nansi akasema we mwenyewe hawa <laughs> kuangushu watoto watu dhambini. Bela kajibu ah. Kwani hawa na rahabu sindo wale wale? Yani wote mbuzi tu. Sema umetofotia na viungo. Hawa ni kichwa, rahabu ni mkia. Bela aliongea wote wakacheka. Nye, zipita deka kumi. Huyu mpuzi ya jaleta chai. We mage. Mage aletika. Bela kamwambia shenzi wewe. Hivi hiyo chai unatoa kijini kwenu au? Mage kajibu na leta dada. Lizzie akasema ya kwamba mm, ila nana. Hii tabia kumtukana mdada wa watu sio nzuri. Kwani uweze kuongea naye tu kwa upole jamani? Nana akajibu elizi. Naomba unikome. Hapa ni kwetu na yeye ni kijakazi. Kwa hiyo hizo swaga zako peleka kwenu. Ukija hapa tuliza komwe. Lizzie akajibu haya bwana. Leo tunaenda wapi? Nana akajibu na wasikiliza nyie. Basi Bella akasema kwamba ah naona leo twende shopping. Si unajua tena tunatakiwa kumsinikiza ji kununua vitu na harusi yenyewe inakaribia. Nana akajibu kwamba mm we tena <laughs> umenikumbusha ngoja ni mwai huyu mzee leo na kabla hajaondoka. Sasa Nana alinuka na kwenda chumbani kwa wazazi wake. Ipofika kule alimuomba hela ya shopping. Shingapi? Milioni nini baba? Okay, na kutumia sasa hivi. Na Aliondoka na kurudi chumbani kwake. Alipofika, Lizzie aliuzea kwamba, "Mm, usiniambie umetoka kuomba pesa." Nana akajibu, "Sasa ulitaka nikaombe vinyoelewa ama vipi?" Nancy akajibu, "Mm, ila Lizzie, una maswali ya kijinga muda mwingine?" Lizzie akasema kwamba, "He, ya kijinga kivipi? Mimi nimeuliza kwa sababu najua na pesa kutosha kwenye account yake. Sasa ni kosa au Nana akajibu, "Ah, bwana." Hata kama hela iko kwenye account muhimu kuomba si unajua tena watu wenyewe wameshazeeka hapo anasubiri tu kudanja tu kwa hiyo lazima tutumie fursa Liz akajibu mm, hongera sana Nasi akasema ya kwamba ah Asante ile Liz punguza shobo Maana hmm. we kitu akikupite Liz akajibu he kinipite <laughs> kivipi yani Sasa maji alifika akasema dada Baba amesema nikupe hii. Nana alipokea na kupiga keleza furaha. Wow. <laughs> This is my dad. Yaani nimemwomba milioni 4, kanipa hundi ya milioni saba. Jamani. Baada ya Nancy kusikia hivyo akasema ya kwamba, "Mm, wewe, hebu leta tuone." Wow, hongera besti. Nana alijibu, "Thanks guys. Sasa tunyweni chai cha chapa alafu tuondoke." Lizzie akajibu ya kwamba mm, ila nana wazazi wako wanakulea vibaya sana kwa mtindo huu. Sijui labda wakutengenezee mwanaume wao ila si wako nyie dunia. Nancy akasema ya kwamba hivi Lizzie, wewe una shida gani? Yaani kila kitu kwako kibaya. Nana akajibu ya kwamba Nancy, mkaushie, kwani humjui Lizzie? Eh? Kila kitu kwake kiko hivyo. Labda nikwambie kitu kimoja Lizzie, kama wewe wazazi wako hawakupi vitu kama hivi pole yako 
ila sitaki kila muda kuongea kitu chochote tu kinachohusu wazazi wangu sitaki baada ya nana kusema hivyo lizi akasema haya samani basi walikunywa chai kisha wakondoka sasa lipita wiki moja siku hiyo alitoka nana pamoja na lizi wakaenda kupata chakula cha jioni Aa, kwenye moja kati ya hoteli fulani hivi wakiwa nasubiri chakula nana alimuona Chris akiwa amekaa upande wa pili huko akiwa na watu kadhaa he wewe yule kaka lenti ngeza gari yule pale mm. Liz aligeuka na kuangalia akauliza yupi asi yule alivaa shati la dark blue mm, Mr Chris ha unamfahamu ndio kwa nani asemfahamu <laughs> ni chief executive officer wa kampuni ya HPL he wewe wewe ndio miliki ile kampuni <laughs> acha kuniigizia bwana kwa nini ulikuwa ujui eh Liz mimi ningejuaje Hmm, basi ndio hivyo. Alafu nasikia pia ameajiliwa serikalini kwenye sehemu fulani hivi nyeti. Wewe usiniambie. Kumbe kuna mwakoto wa kutosha eh? Alafu anajiweka kawaida tu. Hmm, umesema wewe, huko kaka anapendwa na kila mdada hapa mjini. Sasa jichanganya kama hmm, hatujakuzika. Hmm. Eti nizikwe. Wakuzikwa ni wemie? Eh, haya. Sema ni gentleman. Alafu yuko humble sana. Hmm. Hmm. Huyo ndio mzuri sasa. <laughs> Wewe tena? <laughs> eh, unahitaji maombi sio bure. Wakati wakiwa wanaongea, waliona Chris akiamka na kuondoka. Mm, wewe, bye, tutaonana kesho. Mm, sasa unaenda wapi? <laughs> Namfuata Chris. <laughs> Hivi na wazimu au? <laughs> Sawa tu, unataka nikae hapa ili weje. Nana aliongea na kuondoka haraka. Alifika nje na kumuona Chris akiwa busy kuongea na simu, haraka akapata wazo. Alienda na kujifanya anampahamia kwa bahati mbaya ni kama amemgonga kwa bahati mbaya. Oh sorry sorry. Ah oh, she's okay niko sawa. Chris, ah, wewe nice to meet you again. Chris alikunja ndita kidogo huku akijaribu kukumbuka kama amewahi kumuona sehemu yoyote. Ah samani tumeshawahi kwa nana. Yeah, mimi nilio msana nilitengenezea gari wiki kama moja hivi iliyopita. Oh, ah, sorry nimesha sawa. Eh, vipi unaendelaje? Ah, namshukuru Mungu unaendelea vizuri. Vipi wewe? Ah, niko poa. Um, kama utojali, naweza kwenda. Kuna mahali na wai mara moja. Ah, haina shida. Unaenda nje ipi maana nilikuwa na lift. Oh. <laughs> um, sorry, ninakwenda ni mbali kidogo, alafu ni haraka sana. Okay, haina shida. Asante. Chris aliingia mfukoni, akatoa noti 5 za 10000, akampa na kusema. Okay, unaweza kuchukua uba. Ah, no, haina shida. Nitachukua mwenyewe tu. Okay. Bye. Airudisha hela yake na kuondoka. Mhm, mm vipi? Mbona umerudi? Ah, mpango wangu umefeli bwana. Ila nimefurahi kumuona. <laughs> eh, ngoja nile zangu. Maana nikiongea hapa kuna mtu atashindwa kula. Eh, tena bora ukae kimya tu basi walikula kisha wakarudi nyumbani. Chris alifika nyumbani akawa anaongea kwenye simu na Joel. Bro. Hivi <laughs> unaweza kufikiria kwa leo nimekutana yule msichana tuliyemtengeneza gari? Oh, msichana gani tena? <laughs> si yule kipindi tunaenda Mwanza. Si wiki tu imeisha bwana. Ah! Nimemkumbuka bwana. Vipi umekutana nao wapi? Ah, nimekutana nao hoteli moja hivi bwana wakati nimetoka kwenye kikao. Mhm. <laughs> Imekuaje sasa? Ah, haitaka nimpe lift bwana. Ila nimemkwepa na kumdanganya kuwa kuna mali na wayo. <laughs> yaani wewe, ungempa tu. Ah, bwana, watu wako kazini bwana. Sikia, basi kesho utenda basi kwenye mkutano. Ya, ntenda, 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 sijali. Okay, poa, tunaona basi kesho huko. Basi poa, usiku mwema. Alikata simu na kuasha TV. Sasa Upande wa Nana alikuwa akiongea na rafiki zake. Asa Grody aliuliza kwamba, mm, "Jamani, kesho si tutaenda kwenye mkutano au?" Nana akajibu ya kwamba, "Wewe tena na mikutano yako mm, kama mtakatifu." Kumbe. Asa Grody akasema, "Ah, yeye ni jibuni tu kama mtaki, mimi nitaenda mwenyewe." Bella akajibu, "Jamani, twendeni tu. Ili tukitoka huko tutapata dina alafu kila mmoja ataenda na kujua." au kuna mtu ana chimbo la kwenda. Sasa Liz alijibu na kusema, ah, "Kwa hiyo, unataka kwenda kwenye mkutano wa injili?" 
kwa kuwa hamna chimbo la kwenda kama ni hivyo basi simlale tu Nancy alijibu na kusema tutaenda basi walikubaliana wote kuwa wataenda kesho yake jioni ni saa wote walikuwa jangwani ambako ndiko kulikuwa kunafanyika mkutano wa injili walifika na kukaa kwa pamoja mkutano ulianza mhubiri alisimama na kuanza kufundisha baada ya mafundisho aliwaita vijana wote ambao hawajaoa wala kuolewa wapite mbele kwa ajili ya maombi maalum sasa nana na kundi lake lote waliinuka na kupita mbele na Chris naye alikuwa katika mkutano huo akiwa pamoja na rafiki yake Joel sasa nao walikuwa hawajaoa hivyo nao wakapita mbele sasa wakati wakiwa pale yani wakiwa pale mbele Chris alimuona nana japo nana hakumuona sasa Mhubiri aliwaombea kisha akawaruhusu kurudi. Muda wote huo nana alikuwa bado hajamuona Chris. Mkutano uliisha wakaondoka. Chris aliondoka na Joel huku nana naye akaondoka na rafiki zake. Chris alionekana kuwaza kitu. Eh, vipi kaka? Mbona kama una mwazo? Ah, hapana, kuna kitu hapa nafikiria. Mm, kitu gani hicho? Ah, chana nacho, so cha muhimu. Basi Chris na Joel walifika nyumbani. Chris alimwacha Joel Sebleni akaingia kuoga. Sura ya Nana ilikuwa ikijerudia rudia kichwani mwake. Alishindwa kuelewa kwa nini sura ya binti ule ilikuwa inajerudia rudia kichwani mwake. Sasa upande wa Nana alikuwa kajilaza kitandani kwake huku akiwa busy na simu yake. Mage. We Mage. Abe. Hebu naomba unichagulie nguo ya kuvaa hapo kesho alafu uinyoshe kabisa. Sasa hivi au baadaye? <laughs> Mwakani pumbavu wewe. Yaani mimi nakwambia unichagulie kwa ajili ya kesho alafu nauliza. Sasa hivi hayo baadaye muone sura ilivyo mshuko tafikiri paka shume. Hebu nitolee huko kwa mwelako hapa. Ah. Akiwa anaendelea kuchezea simu yake, Nancy alimtumia picha Chris. Akamwambia kwamba umemuona moyo wako. Ni ujumbe ambao aliwambatanisha na picha. He, we Nancy, picha umetoka wapi? Hmm. Kwenye account yake ya Instagram. Wewe, hebu fanye utumie jina analotumia sasa hivi. Poa. Sekunde chache alitumiwa jina analotumia Chris. Akaingia Insta chat na kwenda kumtumia text inbox. Mambo alituma kisha akaanza ku like na comment kwenye kila picha aliyopost Chris. Alifanya hivyo ili kutafuta ukaribu naye. Akakaa kusubiri huenda akajibiwa ila hadi nafika saa sita usiku hakujibiwa. Mwishoni akaamua kulala. Kesho yake sasa asubuhi, Chris akiwa njiani kuelekea kazini, aliingia mtandaoni na kuona message ya Nana. Hakujibu badala yake alizima data na kuendelea kupiga story na Joel ambaye ndio alikuwa akiendesha. Sasa Nana hadi asubuhi alikuwa akichungulia kama Chris kamjibu ila aliambulia tu upepo. Sasa jioni Chris aliamua kujibu ile message, akajibu ya kwamba poa habari yako. Nana alipona amejibiwa, alipiga kelele za furaha sana. Sasa aliamua kujibu ile message akasema ya kwamba poa tu mzima wewe. Ya, yeah, niko poa. Sasa niko nakupa hai tu. Okay, thanks. Chris baada ya kuzima data, alikana kujifikiria kwa nini huyu msana amemkaa kichwani hivi? Aliwaza bila kupata majibu. Basi siku zilienda huku Nana akimtumia Chris message kila siku na Chris akawa hajibu, anisha kusoma tu na kuondoka. Nie. Uh-huh. Jamani hivi kaka najionaje? Ah. Baada ya Nana kusema hivyo, Liz alijibu mkaka gani? Nana akasema ah si Chris. <laughs> Usiniambie kwa hadi leo bado unamfuatilia tu. Ah ndio, yani kila siku natuma message ila ajibu, mwezi umekata. Eh. Kwani? <laughs> Unamwomba uzazi au Eh? Huh? Yaani unamtumia message yani mwezi mzima hajibu hata moja. Message gani hizo? Alafu anaendelea tu yani kuangalia. Ah, Lizi. Huo jui tu nikiasi gani nampenda huyo kaka? Yaani natamani hata leo tu awe mme wangu. He? Eh? <laughs> Wewe huyo unaitamani ndoa? Ah, bwana, kwani mimi si mwanamke mpaka nisitamani kuwa na ndoa? <laughs> Kuna wanawake lakini sio wewe. <laughs> eh. Mimi naomba tu wachee na hayo mambo. Lizi. Umeanza mambo yako. Ah, sasa nimeanza nini? Kwani uongo? Eh, kuolewa awe wewe. <laughs> eh, au nataka kama moyo kaka watu. Ah. Kwa nataka kusema kwamba mimi sifai kuolewa au. Amna. Labda unafaa ila sio kwa Chris. <laughs> kwa Hemedi sawa maana <laughs> vichwa vyenu vinaendana. Mm. Kaa umetuma useme kenge wewe. 
<laughs> Kenge mwenyewe sijui unapata wapi nguvu za kumtumia mtu text mwezi mzima kujibu. Na sio kwamba eti ni mpenzi wako au ni rafiki yako ni mtu wa kawaida tu. Eh? Na isi kuna mtu kasha <laughs> kasha kunuia maana sio kawaida yako. <sighs> Ata siku la maana mtu mwenyewe hata ujui hata kitu kinaitwa kupenda. <laughs> Makubwa wa kujua kupenda wewe wewe. <laughs> mtu uko kama kinyonga kila mdo na badi rangi. Sishangai kesho kesema unampenda mlinzi wenu. Eh, Lizzy, em, Lizzy em nombo ni kome. <laughs> Kama umetafuta tusi la kuntukana ukakosa basi funga bakwe rako. <laughs> Sawa. <laughs> Sawa mama wako penda. Basi. Upande wa Chris alikuwa amekaa huku akipitia meseji zote alizotuma nana huku uso wake ukiwa na tabasamu nono. Mhm. Nataka nione utatuma meseji hadi leo. Aliongea Chris na kuweka simu pembeni. Basi siku zilienda, Nana hakukata tamaa. Aliendelea kumtumia teksti mwendo ukawa ni ule ule. Hakuwa kijibiwa. <laughs> Hivi Nana, huyo kaka unayemtafuta kila siku akujibu. Unahangaikia ya nini? Kwani unatafuta nini hasa? <sighs> Bela, wewe hujui tu jinsi gani ninavyompenda Chris. <laughs> na yeye DJ. Ah. Usinitaje bwana huyo mbuzi. Mimi naitwa Shamalizana. <laughs> Makubwa. Mtu leo unamlilia kila siku afu leo kawa mbuzi. <laughs> Sasa nikwambie tu mpendo wangu. Huyo mtu unayemtumia text hivyo na hajibu. Anakuwa na anajipendekeza. Wewe muache akikuhitaji atakutafuta mwenyewe. Kwanza usikuta na mtu wake, alafu wewe ndio huko busy kupoteza muda wako. <laughs> Amka shauri yako. Ah. Akiwa anamtumia aini usu bwana. Kwa hiyo inanihusu nini? Mimi nachotaka niwe wake tu basi. Hayo mengine mimi sitai kujua. <laughs> Haya, kazana, wewe ndio utafanikiwa. Bela na Nana waliendelea kuongea, muda wa kulala ulifika kila mmoja akaenda chumbani kwake na kulala. Sasa upande wa Chris alikuwa amekana Joel akaangalia TV. Mhm. <laughs> Usiniambie unasoma teksti za huyo wa kuitwa Nana. Ya. Da, bro, nafurahisha sana. Kama unampenda kwa nini usimwambie tu eh? au kumjibu kuliko kusoma teksti kila siku afu hata umjibu. Ah, no. Wakati wa kujibu bado nataka nione uvumilivu wake. <laughs> Futakuja kulia labda si mrefu endelea tu. Hapana, ah, akiondoka basi atakuwa sio wangu. Ila kama ni wangu atabaki kuwa wangu tu. Mm, <laughs> jidanganye. Sasa mimi nenda zangu kulala bwana. Nimechoka sana bwana. Tunaona kesho. Joel alienda kulala na kumwacha Chris akiwa busy kurudia message alizotuma Nana. Aliporidhika aliinuka na kwenda chumbani kulala. Kesho yake asubuhi wakiwa njiani kuelekea kazini, Chris aliangalia kama Nana kashatuma message ila hakutuma. Akona fine, huenda yuko busy au amelala. Sasa upande wa Nana alikuwa anajiandaa kwenda chuo. Ila alikuwa anajishauri Yaani kwamba amejishauri kwamba kutomtafuta tena Chris ili aone kama atamtafuta au ndio kama alivyosema Bella. Sasa baada ya kujiandaa alitoka na kwenda zake chuo. Siku hiyo bwana iliisha bila kumtumia text yoyote. Kesho yake pia ikapita. Chris uvumilivu kamshinda. Akamtafuta WhatsApp japo hakumwambia kama ni yeye. Nana alijibu na kumuuliza ni nani? Chris akamdanganya na kumtajia jina lingine. Asa nana hakuona umuhimu wa kuchati na mtu asiyemfahamu akampiga block <laughs> na kutulia zake. Sasa Chris baada ya kupigwa block akaona mm, isiwe shida. Akatumia namba nyingine. Safari hii alipiga. Simu iliita nana akapokea. Kusikia sauti ya upande wa pili. Aliganda kwanza akajiuliza mm, hii sauti ni ya Chris au na mawenge? Alitaka kuuliza ile Chris alimwahi na kumwambia yeye ni nani. Nye, <laughs> binti aligeuka chizi fresh ghafla. Aitamani asimame juu ya pa apige ukunga. Chris alikuwa na maneno mengi. Alimsalimia na kumtakia siku njema kisha akakata. Baada ya Chris kukata simu, Nana aliwapigia video call marafiki zake na kuunganisha kwa pamoja. Ah, guys, 
Hamwezi amini la Kristo amenipigia. Hey, jamani 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 jama, jama, naisi kufamie. Yana anavoongea jamani so mm, so mwa. Eh hey, jamani, sauti imekaa mahali pake. Oh, natamani aniambie jamani ananipenda. Yeye anatamani tu nisikie sauti ya akisema kwamba nana I love you. We jamani. <laughs> jamani yeye jamani niombe ni tumnipe pe jamani nasikia kuzimia jamani moyo wangu moyo wangu mie. Eh. Nana aliongea hivyo wote walikuwa kimwangalia bila kujibu kitu. Sasa Liza akamwambia kunywa dawa ya usingizi ukiamka huo uchizi utakuwa umeisha maana hauko sawa kabisa. Salizi baada ya kuongea hivyo akakata simu wengine nao akakata akabaki Nana akijizungusha kitandani. Sasa upande wa Chris alikuwa amekaa huko kitabasamu tu mwenyewe. <laughs> Joel alikuwa akimwangalia kana kwamba anaona kituko. <laughs> oh brother. <laughs> Hemu acha uchizi basi. Yaani kuongea na mtu tu ndio unacheka cheka kama umeruko na kill. <sighs> Joel. Hivi ulishawahi kupenda? Hm? Na maanisha kupenda sio kutamani yani ushawahi. <laughs> Kwa hiyo mtu akipenda ndio anakuwa kama wewe hivyo au? Ah, <sighs> ujanijibu swali nauliza tena. Ulishawahi kupenda sio kutamani. Yaani ulishawahi kupenda? <laughs> kupenda nini? <sighs> Acha basi kuzingua bana. We ni jibu basi. <laughs> Asa ni kujibu nini? Wewe niambie kupenda nini? Kula au kulala? Ah, kupenda mwanamke. Ah, sikumbuki kama niweshawahi kumpenda mtu mimi. Bas mimi nimependa. Yes, nampenda nana. Niko tayari kwa naye. <laughs> Kila la heri. Hela kwa makini bro. Ah, viumbe, sio wa kupewa moyo. Tutakuzika sasa hivi. <laughs> mimi naondoka nyumbani maana naona unakoelekea wewe sio kuzuri. Joel alinuka na kurudi nyumbani kwake huku nyuma Chris alimpigia tena nana wakipiga story za hapa na pale huku kila mmoja akifurahia kuongea na mwenzake na huo ndio ukawa sasa mwanzo wa ukaribu wao hadi kuingia penzini ah, jamani hebu niombe mnichague nguo nzuri jamani maana ah, <laughs> mnanitolea macho kama tu mnaona kituko aliongea nana akiwa chumba na marafiki zake siku hiyo alikuwa anaenda nyumbani kwa Chris kwa mara ya kwanza na alikuwa na ekaeka hizo zisizo za kawaida. Msikilizaji hii ni kawaida kwa guys wakiwa wanaenda kwa boy for the first time. <laughs> Mambo yanakuwa mengi sana. Ngoja ni stress siri za kambi. Sasa Bella alimwambia kwamba mmm kwa hiyo umeshamwacha Hemedi <laughs> maskini kaka wa watu wanavyokupendaga. Ah, Bella umeanza mambo yako bwana. Mimi na fara zangu hapa fara kuleta maneno ajabu ajabu. Kama unamtaka sukamchukue bwana. Ah, Mimi nimekuachia kamchukue. Bela kamjibu he eh? unikome. Nancy sasa akasema kwamba ah acha na naye bwana. Vile gauni la right green na mimi nitakukaa poa zaidi. <sighs> na ile hizi. Unashauri ni vile ipi? Mm. <laughs> Kwani nana unaenda kwenye interview ya ndoa mpaka tuanze ku, ku, ku siji kuchoshana kuchagua nguo. Mm? Yaani masaa mawili yote ni nguo tu inachaguliwa. Bwana wewe ukitaka vaa hata nguo za kulalia bwana wende. Ah msinchoshe. Nana hakutaka kumjibu. Alivile aliyochagulia Nancy alipomaliza aliondoka na kuacha. Sasa upande wa Chris alikuwa amemaliza kupika. Aliandaa meza vizuri kisha akaenda kuoga. Baada ya kuoga alivaa na kutoka kumsubiri mgeni wake. Baada ya muda mfupi Nana alifika nje ya geti la nyumbani kwa Chris akagonga na Chris akatoka kwenda kumfungulia. Oh, karibu nyumbani mpenzi. Chris alimkaribisha ndani na kumuonesha sehemu ya kukaa, akampa kinywaji, kisha wakakaa na kupiga story mbalimbali huku wakiliongelea ya zaidi penzi lao. Sasa muda wa kula ulifika. Wakasogea mezani na kupata chakula kisha Chris akatoa vyombo na kupeleka jikoni. Sasa nana aliuliza kwamba ah, kwa nini uliamua kujenga mapema maana najua vijana walio wengi wakipata pesa wanapenda kula bata kwanza swala la nyumba huja baadaye, yani baada ya kwao. Sasa nana aliuliza hivyo wakati Chris akiosha vyombo walivyotumia. Chris alijibu ya kwamba nilijenga mapema kwa sababu sikupenda kulipa kodi. Pia nilitamani niwe na nyumbani, yani niwe na nyumba yangu hata kabla ya kuingia kwenye ndoa. Oh. <laughs> Vizuri, hongera sana. Na kati ya nyumba na gari, kipi ulianza kukipata na kwa nini? Ah, um, nilianza gari kwa sababu nilipenda kuanza na gari. 
Ningeshangaa ungeniambia eti kwamba umeanza na nyumba maana wanaume wengi huanza na gari nyumba baadaye. <laughs> Basi alicheka wote nana aliweka glass ya juice pembeni akashuka kwenye meza aliyokuwa amekaa na kwenda kumkumbatia Chris kwa nyuma na kumkiss shingo kitu ambacho kilimsisimua sana Chris na kuachia sahani akageuka nana akumchelewesha alivogeuka tu akamkiss kwenye lipsi Chris hakuwa nyuma akamposhirikiana na mtoto wa kike alimnyanyua na kumkalisha kwenye meza huku akiendelea kukiss nana alikuwa kama kapandwa na hisia fulani hivi haraka akapeleka mkono kwenye zipi ya Chris ila kijana akamshika mkono kumzuia Baby please number <laughs> Msikilizaji huyo nana anajiamini nini kuonesha anahitaji penzi kwa mara ya kwanza kwa bwana Chris Yaani kufika tu home kwa mtu yani tu home tu kwa mara ya kwanza ushaomba mtoto wa kike eh? Wakati wengine hujifanyaga wapendi Ondo maji yamezidi unga <laughs> eh, sasa baada ya nana kuomba Chris alistisha zoezi la kukis akamwangalia binti namna alivyokuwa amelegea akamwambia kwa sauti ya pole Nana, nomba tusubiri hadi tufungie ndoa. Tafadhali sana. Mm, yeah. Nomba tusikutane kimwili kabla ndoa. Tafadhali. Nana alishia pozi. Ukiangalia alikuwa na hali mbaya. Alitamani kuendelea kuomba ila akaona kama ataonekana malaya. <sighs> I'm sorry. Ila natamani kujua ukiwa tayari ni mke wangu. Kwa hiyo Nomba tuvumilie. Nana alimkumbatia na kumwambia sawa tasubiri. Basi alikaa hadi muda kuondoka ulipofika Chris akaongozana na Nana hadi karibu na nyumbani kwa kina Nana. Waliagana, Nana akashuka na kuingia ndani na Chris akarudi nyumbani kwake. Mm. Mm-hmm. Tuambie mekwaje maana roho zinawasha kutaka kujua kilichoendelea. Aliongea Bonansi baada ya Nana kuingia ndani. Nana aliwajibu mniache kwanza nipumzike maana nimechoka mwili na roho. Bella akamjibu, hmm, "Umekimbizwa huko saa hizi unarudi huko hoi." Nana akajibu, "Si bora hata ningekimbizwa nikarudi niko hoi." Hicho tokia leo ni balaa. Iko hivi, nimefika pale kijana akaja bwana kunifungulia kama kaida yake yuko smart ananukia, akani hagi pale. Sasa hiyo hagi sasa, eh, hey, sio wapenzi, no, just no more hug. Sasa mimi nikajua labda huenda nitapewa huko ndani. Eh, hey, tumefika ndani akanikaribisha yeye akakaa pembeni. Yaani kama nilivokaa na Bella hapa na yeye akakaa hivi. Mimi moyoni nikasema labda <laughs> haya huenda dakika zikisogea na yeye atasogea ila wapi? Tumepiga story we mwanume hata kunisogelea hataki au hata kunishika hata ile kisigino tu hamna. Bado nikaendelea basi kuvumilia. Ila sasa muda huu sasa ni kweni kwa hoi maana ile sauti yake sasa na vile alivyokuwa anaongea na tabasamu lake jamani. Mimi huku yani hey, nikana hisi si ya kunipanda. Bwana we, muda ukaenda akanikaribisha mezani na kunipakulia chakula. Ukweli kwenye chakula uko vizuri maana kilikuwa ni kitambala. Sasa baada ya kula akatoa vyombo na kupeleka jikoni. Na mimi sasa nikamfuata kumpa kampan akawa anaosha huku tukaendelea kupiga story. <laughs> My wenu sasa vumilivu kanishinda bwana. Nikashuka na kumkumbatia. Tena nimkumbatia kwa nyuma. Sasa sunojua jamaa kapanda hewani pamoja na viatu vyangu lakini bado nikasimamia ni vidole ili nifanyeje niweze kumfikia shingoni. Bwana wewe nikamkiss kwa hisia zote. Niko na kijana anageuka sikutaka tukupoteza muda. Sayo sasa ni hisia zimenipanda hadi zinamwagikia. Basi hakuwa mkaidi akarudisha mapigo hapo sasa he, jamani. Ila huyo kaka anajua. Achana na Emedi. Yaani akimshika tu mbeni, akimshika tu mdomo wako unatoka hapo umengatwa lipsi zote. Zinauma hatari. Sasa bwana, mimi nikazidi kuwa hoyo. Haraka bwana si nikataka kuchomoa mwiko ili tuanze kusonga ugari. He, sangapi asinizuie? Akauzuia mkono wangu. Alafu akaacha na kunikisi. Sasa akami niangalia tu na kusema Mi nikaambia kwamba ninaomba naomba kidogo mimi uvumilivu umenishinda. Bwana akaniambia bwana kufanya ile tende, kufanya ile tendo hadi ndoa. Nye, yani mishiwa pozi. Alafu kiangalia sasa kisima kiko kimeshaja, kiko kimeshaja maji hadi kinatema. Alafu mtu eti anakwambia hadi ndoa. Oye, unajua kwanza nitamana cha nimbake. <laughs> Ila nikuona huo uwezo sina. Kwa basi nikakubaliana tu naye akaniacha na kuendelea kuosha vyombo hasa mdomo mimi wa kuondoka akanihagi. Tena ile hagi tu akaweda. Jamani nimechukia sana. Sema ni vile nampenda tu. Baada ya nana kumaliza kuzungumzia yote aliyotokea huko Nancy akamwambia he mkubwa. 
Mimi leo ndo nasikia haya maajabu. Mm. Kweli miaka hii ya leo bado kuna watu aina ya Chris. Ila shoga yangu mambo ni mengi. Usikute jogo hawiki au ni ule wa kimoja chale. Ukijichanganya tu. <coughs> Ewe na wewe tunajidanganya eti kwamba umepata. <coughs> Binafsi mimi sijaelewa. Baada ya Nancy kusema hivyo, Bella akasema, mm, kweli kwa dunia hii mwanume anayekuambia hadi ndoa na sio kwamba ni mtumishi na ni mtu wa kawaida tu mm, hapo kutakuwa kuna shida. Basi baada ya Bella kusema hivyo, Lizzie akasema acheni kumchota mwenzenu kwamba eti wanaume wote ni malaya au hawezi kukaa bila kufanya tendo. Kwani imeandikwa wapi kuwa miaka hii hamna mwanaume anaweza kukaa na mwanamke na wasifanye tendo hadi ndoa? Hmm? Nye sema nimekutana na wazinzi wenzenu huko basi na kingine nana umejaibisha ka yani mwanaume ndo anakuomba an, an, kwani <laughs> hivi ulishindwa nini kujizuia hata kwa leo tu jamani mm, mm, wewe tena madam perfect yani hakuna hata siku moja tuliyowahi kuongea kitu ukakiona sawa wewe kila kitu kwako ni kosa tu haya ulitaka mimi nifanye nini sasa nifike pale afu naanze kujifanya spendi mapenzi au au kwamba hata sijawahi kabisa au nijifanye kwamba kwamba eti naibu sana ili iweje eh mimi na mimi hata ungekuwa wewe kwanza na mimi unafahamu namna nani ninavonikela basi tu mimi nadhani ungekaa kimya tu baada ya nana kuzungumza hivyo Liz alisema eh haya dada ongea Nancy akasema kwa hiyo Liz unataka kusema sisi ni wazinzi Liz akasema hilo ni swali au sentence kwani umeolewa wewe Ebu sinifanye ni ongee sana sina modi hiyo. Asa nana akajibu ya kwamba jamani hamna mbeni basi ukimi hapa mimi nimeshavurugwa kwa hiyo kama hamna cha maana ambacho mnaweza kuongea kaini kimya. Nancy akajibu hmm, ana kera bwana. Mtu anataka kujifanya kwa perfect. Ehe kwa hiyo sasa unachukua maamuzi gani kwanza? Uko tayari kuolewa maana hmm, nimesikia neno ndoa. Baada ya Nancy kuuliza hivyo nana akajibu ya kwamba ndio kwa jinsi ninavyompenda Chris niko tayari kuolewa naye hata leo. Liza akasema, mm, hivi unajua maana ya ndoa au unaongea tu? He, dada. Hii kitu na husu maisha yako yote. Unatakiwa ukae ujihoji mwenyewe uko tayari, maana usifikirie eti ukiolewa utakuwa unapuyanga puyanga tu kama sasa. Kwa hiyo dada fikiria zaidi kabla ya kufanya maamzi na nikwambie tu kitu kingine. Huu ni ukweli japo unauma. Ila ndio ukweli. Wewe na Chris hamwendani. Sizungumzi uzuri, siji na mali, aa na zungumzia lifestyle zenu. Nye ni watu wawili tofauti. Na ili muishi vizuri, itabidi mmoja kati yenu akubali kuacha mambo yake na inabidi iwe wewe. Baada lizi kuzungumza hivyo, Nancy akajibu ya kwamba nilijua tu lazima utakuja na hayo mambo, kwa hiyo wewe ndio unayeendana naye, si ndio? Lizi akamjibu Nancy, "Ah. Hapa tu wa kweli bila unafiki wote. Maisha ya nana unayajua na unamfahamu vyema." Mimi japo sijakaa na huyo Chris ila kwa kumwangalia tu. Naona kabisa watakuja kupishana. Labda badi life style yake. La sivyo. Atamuumiza mtoto wa watu. Ndoa sio tendo tu, ni mambo mengi. So kuwa makini. Baada Lizzie kujibu hivyo, Nana akasema kwa hiyo Lizzie, mimi sifai kuolewa, si ndio? Kwamba eti nina nini haswa ambacho yani kinanifanya yani au kinafanya uone eti kwamba nisiendane na Chris? Lizzie alimjibu Nana unaweza ila endapo utabadili mfumo wa maisha yako lakini bila hivyo my dear no. Asa Bella akamwambia mm, we Lizzie. Bella ka kimya kwanza. Hivi Lizzie we ni nani haswa yani una, 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 una gani kiasi yani cha kuongea ni kile unachotaka? Hivi kwani we ni nani unajikuta nani? Hmm. Nana. Unajua tumekuwa marafiki tangu shule ya msingi. Na unanijua vyema sana. Mimi Lizzy sinaga tabia kumuogopa mtu au eti sije yani sije ti kumfanyia unafiki. No. Na mimi Lizzy sijaongea hivyo kwa ubaya, no. Niko na furaha ise. Na niko furaha yako wewe. Hebu naomba muulize Glory. Yule pale. Hivi unaona toka ameolewa akawaje? Hmm? Kuna siku ishawahi kumuona anakuja tena club. Sije rada naungana na sisi kwenda mikoa tofauti tofauti. Hapana, si ndio? na wewe itakuwa vile. Ndio maana nakwambia kabla hujaamua kaa chini. Fikiria vyema. Ukiona uko tayari kusubiri, yani ukusubiri ruhusa ya mumeo ndio utoke. Kama uko tayari kuachana na mambo ya krabu na safari zisizo za maana, olewa. 
ila ukiona hauko tayari my friend mwambie kaka wa watu mapema ndoa sio lele mama hey, oho Lizem nombo toke nyumbani kwetu. <laughs> Yamekuwa hayo tena. Jamani mimi naongea ukweli alafu na nikasirikia. Haya dada nimefunga mdomo. Mm. Samani. Samani sana kwa kuongea pumba. Nimefunga mdomo. Mm. Uu, nimefunga. Baada Lizzie kuzungumza hivyo, Nancy akamwambia Nana, "Ah, acha na naye bwana. Si unamjua kichwa chake kilivyo moto. Ila sasa na mimi nina langu shoga." Huyo mwanaume Alo sema sijia amfanyi tendo hadi ndoa mimi simuamini. Usikute na kibamia au hawezi kazi. Alafu anajifanya eti hutaki sije eti sije ataki uzinifu. Kwa hiyo hmm. hebu angalia ndoa zetu. Ukiolewa tu imetoka. Hakuna sijui talaka utasota mpaka basi. Kwa hiyo hakikisha unaolewa naye ukiwa unajua kabisa ni kama anakufikisha. Na nani yake na kutosha. Hmm. sasa wewe jichenge mapema. Kwa hiyo, sawa nimesema nafunga mdomo lakini nangoja ni ufungue. Kwa maana hiyo unataka akambake mkaka watu. Au unatakaje? Lizzie baada ya kuzungumza hivyo, Nancy akasema Lizzie kaa kimya. Hii mada ikuso. Lizzie akasema saa bwana. Basi Bella naye akasema Nancy muongea pointi. Bora kabla hajakubali akapime maji kwanza. Anaweza au vipi? Ili asije akapata kesi ya kuchepuka bure. Ah, ya hata mimi nimeona ni sawa hapa nitatafuta tu kila namna ya kumuingiza kwenye boxi tuone uwezo wake Nana alimaliza kwa kuzungumza hivyo basi waliendelea kuongea mengi wakalala hapo kesho yake sasa wakaenda chuo Nana alipanga siku ya kwenda tena kwa Chris ili akapime kama kweli kijana anaweza kufanya kazi vizuri au ndio moja chali Sasa alimtafuta Chris na kumwambia kuwa anatamani weekend ijayo aende kumuona nyumbani Chris alikubali bila shida. Siku ikafika kama kawaida timu yake ikamwandalia mavazi mazuri na yakuvutia kisha akaenda. Kwa upande wa Chris alikuwa amekaa kusubiri kipenzi chake. Muda huo sasa kashapika chakula kaweka mezani. Nana alifika wakasalimiana kama kawaida stories za hapa na pale zikiwa nyingi. Muda wa kula wakala na kurudi ukasebeni. Nana aliona ni muda mwafaka wa kutimiza jambo lake. Alimsogelea Chris na kulala kifoni mwake huku akipapasa kifua taratibu. Chris alikuwa akichezea nywele za Nana huku macho akiwa kwenye TV. Nana aliamka na kumkiss Chris bado alionyesha ushirikiano. Yaani kisi lilivonoga binti akamkalia kijana akawa sasa anakatika kwa kusugua sehemu ya mali ya siri ya Chris. Da. Inatosha mpenzi wangu. Aliongea Chris akionyesha kuwa na hisia kali ila akawa anajizuia. Baby, please naomba basi mwanzo nimezidiwa. No nana hapana tumeshakubaliana tutafanya hiki kitu hadi ndoa. So nakuomba kuwa mvumilivu mama. Unajua mpenzi lakini mimi nimezidiwa nisaidie basi kidogo tu. Nana hebu nombo niangalie. Nombo uvumilie please mama. Tutafika tu sio mbali sana mpenzi wangu. Eh? Nana aliona kama anataka kumletea za kuleta bwana. Alishuka na kutaka kuvua nguo zake. Chris akamzoea. No tafadhali. Naomba na kuomba sana. Nombo nivumilie baby. Sitamani kweli. Chrissy, hivi kwani kuna shida gani? Eh? Kwani kuna chezo gani kama tukifanya? Sitaona tu, eh? Bwana, au unataka kuniacha na Ali kwa kigezo cha hadi ndoa? Nana. Najua naumia, hata mimi pia naumia. Ona muombele yangu alivyo. Lakini jitendi kuvumilia ili ni nisikujue please. Em, naomba ni leo basi. Oh, kwa hiyo unaniona mimi ni malaya, si ndio? No, mimi sijawahi kukuona hivyo. Na sitokani wahi. Ila, ila nini Chris? Unataka niteseke hivi? Unataka nikae hivi hadi leo? Hiyo mwakani yani nikae tu na hali hadi mwakani kweli wakati ni wewe upo. Nana aliongea kwa hasira huku machozi yakimtoka. Chris alitaka kumshika ila alikataa simguse. Akachukua pochi yake na kutaka kuondoka. Chris alimwahi na kumbeba juu hadi chumbani. Alifika akamtupa kitandani, akavua shati lake na kumsogelea Nana. Ah, sawa. Mtafanya unachotaka. Aliongea huku akimwangalia usoni na kuanza kumpa romance. Baada ya kumwandavya kutosha, alianza kumpa kila alichotaka. Nana alikuwa anatoa miguno tu 
kutokana na utamu alikuwa akipewa. Kazi iliendelea ikafika muda nana akachoka ila kijana bado yumo. Aitamani kumwambia basi bebi natosha ila yeye si ndo alitaka. Ikabidi akae kimya. Dakika zilisonga mwanume bado anafanya yake mwisho binti akavunja ukimya na kuomba mechi istishwe kashachoka. Aliambiwa subiri kidogo na malizia. Chris alienda hadi akamaliza akajitoa na kulala pembeni. Muda huo sasa binti alikuwa kama anataka kukata moto. Alichotaka <laughs> kimetaka kumtoa roho. Asa kutokana na uchovu wa mshike mshike, ailala fofofo akaja kushtuka saa mbili usiku. Aliamka akaenda kuoga. Chris alikuwa tayari kashapika, wakakaa mezani na kupata chakula. Baada ya chakula, Nana alitaka kubaki pale. Chris akakataa kwa kigezo kuwa hawezi kulala na mtoto wa mtu ikiwa hata nyumbani hawamtambui kwa maana hiyo arudi nyumbani. Sasa Nana hakutaka kuongea mara mbili. Alipango zake na Chris akataka kumrudisha Nana akakataa na kuondoka mwenyewe. Sasa alipofika nyumbani, aliulizwa na mashoga zake yani marafiki zake kwa mhm hmm, imekwaje huko? Bwana, hawa marafiki zake wanapenda sana umbea. Yaani hawakutaka kurudi makwao wakisubiri binti arudi wajue kimeendelea nini huko. <laughs> Nye, yani hapa nilipo na hisi kiuno yani akifanyi kazi, yani natamani mniache nilale. Alafu nitaambia kesho. Ui, jamani. Baada ya nana kuzungumza hivyo, Bella akasema, "Ah, tuambie bwana. Yaani ubuyu tumeusubiri siku nzima alafu tulale bila kuupata hapana. Tuambie basi hata kwa kifupi, sisi tutaelewa." Nana akajibu ya kwamba, "Ah, nyie, tena mnavupenda umbea? Moja basi niwaambie. Msije kunikaba usingizeni." Kwanza nilivokuwa wakati natoa ombi la mechi bwana kijana kagoma, hataki kuzini we nimetoa maigizo hadi kuliani kalia. Mwisho jema akalegeza kamba bwana, akanibeba jojo hadi chumbani, akanilaza pale kimaaba na kuanza kunipatia vitu adimu. Sasa bwana, he, mimi akili yangu sasa ilikuwa lada inatamani kuona ule mwiko alipotoa mama yangu. Nye, huyu kaka, mama. He, amejaliwa si mchezo. Kitu mguwa mtoto alafu sasa imenyoka. Nye usi, e, e. Yani navonge hivi natamani hata anrudi tena. Baada ya nana kuzungumza hivyo, Bella akajibu, "Mm, hebu ngoja kwanza. Mbona unaenda haraka haraka ujasema ani kifua kikoje?" Nana akasema, "Wewe, tena mpenda vifua. Kifua chake kiko vizuri sana. Kimejengeka kwa mazoezi bila kusahau six pack jamani. Nyie jamani huyo kaka taniua. <laughs> Haya twendeni tulipoishia. Nyie, kipengele cha kile kipengele sasa cha kuzungusha ulimi. Eh, yule mtu ni moto wa kote mbali. Anajua, hey, yani unafika hata kabla ya mechi haijaanza." Alafu tuje kwenye mechi yenyewe. Jamani, anaenda taratibu huku ulimi unafanya kazi yake. Yeye unasikia ni jamani, eh si jamani hata sijeni semeje. Ila leo nimeenjoy jamani. Yaani kuliko hata siku zote nilizowahi kucheza huo mchezo. Mm. Hmm. Ila anaenda muda mrefu bala. Hadi niliomba po kwanza. Nana alivyosema hivyo, Nancy akasema kwamba hayo ndio mambo. Hapo sasa unaweza kuolewa naye bila wasiwasi wote. Nana akajibu kwa kweli kwa mambo yale niko tayari hata sasa hivi. Vipi lazy? Mbona kimya? Leo naumwa. <laughs> Sina cha kuongea. Baada lazy kujibu hivyo Nancy akasema boro akae kimya hivyo hivyo maana ukiongea hapa utachafua hali ya hewa. Lazy akajibu kwa hiyo mnafurahia anachokifanya. Bella akasema ah we naye kwani kafanya nini cha ajabu? Lazy akasema acheni kumpumbaza mwenzenu. Mnajua wazi kabisa kuna vitu havitakiwi kuongelewa. Yaani havitakiwi kuongeleka. Ila mnamchota tu, kwani kuna umuhimu gani wa kuongea kila hatua mara sijini libebwa, nikafanywa hivi, mara kifua kiko hivi, mara sijii vile. Eh? Mara sijii akili ya, sijii. Hayo ni matope tu. Hivi kuanzia lini nyie mkaenda kwa wanaume zenu mkarudi na kuelezea haya anaelezea? Ni kwa sababu mnajua sio sawa. Ila mekazana tu kumshawishi, "Ah, oh, eh, tambie, eh, eh." Hmm. Ila si walaumu. Ni unafiki tu umewaja na we nana. Hebu jitoe akili basi utakuja kulizwa niko hapa <laughs> usiku mwema. Lizzie aliamka na kuondoka. Nancy akasema nyie hivi huyu Lizzie ana shida gani? Nana akajibu ah Lizzie sio mzima kabisa acha nini naye. Basi Lizzie alinuka na kuondoka akiwaacha wanaongea. Asa kesho yake walitoka bwana jioni na kwenda club. Wakiwa huko aliingia Joel. Aliwaona ila akavunga na kuendelea kufanya kichwa mpeleka kisha katoka. Aliingia kwenye gari na kuondoka moja kwa moja hadi nyumbani kwa Chris. 
Bro, <laughs> umesema unataka kuoa? Aliuliza wakati wakiwa wameshaongea mambo mengi sana. Ndio, muda mwafaka na mimi tayari umeshafika. Wa mimi kwa na familia yangu. Mm. Ndio nataka kumwoa nana au kuna mwingine? Ya, ni nana. Kwa nini na mwanamke mwingine zaidi yake? <laughs> oh, ila ungemchunguza kwanza, maana ndoa sio mchezo kaka. No, haina haja kumchunguza. Moyo tayari umesharidhia, basi. Hapa nataka mwezi ujao tu nipeleke posa. What? Mbona na hiki asicho kaka? Eh, Simeanza kudeti juzi juzi tu hapo. Kaka, hebu subiri kwanza basi. Angalau hata miezi sita kaka. Hapana. Wakati ndio huu. Na kuhusu kumjua juzi juzi hiyo haina shida bwana. Kikubwa nampenda na ananipenda basi. Joel aliamua kukaa kimya, lakini moyoni alishapata wasiwasi juu ya nana. Sasa ilipita wiki, Chris akamwambia nana kuwa anataka kwenda kumtolea posa. Nana alishangaa maana aliona mapema ila akakubali. Kama kawaida yake, alikana na rafiki zake akawaambia kila kitu na kutaka ushauri. Asalizi alizungumza kwamba nana, nakuuliza tena rafiki yangu, uko tayari kuolewa? Nana akajibu ndio niko tayari hata sasa hivi. Liz akasema kwa nini unataka kuolewa? Nana akajibu kwa sababu nampenda basi. Liz akazungumza kwamba hivi unafikiri kwamba wewe kumpenda ndio sababu ya kuolewa naye? Eh? Au unafikiri ndoa inaongozwa na kupenda tu? <laughs> Lizi bwana na wewe umeanza na maswali yako bwana. Sasa kama <laughs> kama simpendi nitaolewaje naye sasa? <laughs> Nana. Mimi mwangia tu kwa sababu kuna wakati upendo huchuja. Ina maana ukichuja hapo ndoa itakuwa ni napumulia hewani. Baada Lizi kusema hivyo Nancy akasema, "Eh, yani Lizi unavoongea, yani kama mwahi kuolewa vile." Liza akamjibu Nancy ya kwamba sijaolewa ila huo ndio kweli. Sikia, upendo pekee haufanyi ndoa au mapenzi yenu kudumu. Muombe sana Mungu ujue kama ni mtu sahihi kwako au la. Japo moyoni najua we na Chris ya muendani kwa sababu na kujua vizuri. Nana akasema ya kwamba haya inatosha maana unakoelekea sio. Bas baada Nana kusema hivyo Bella akasema, "Mm, mimi nadhani kama umempenda na umeridhia kuwa naye inatosha. Semeni mapema tushone sale sie." Nancy akajibu, mm, ila kwa nini usinge subiri umalize chuo kwanza? Au mnaonaje jamani?" Baada Nancy kusema hivyo Nana akasema hapana. Haja atoe tu hiyo posa, sijui mahali alafu ndoa tutasubiri nimalize. Sasa Nana baada ya kuongea na rafiki zake, alienda nyumbani akawaambia wazazi wake. "Huyo kijana na kazi gani?" Aliuliza baba yake Nana baada ya kumwambia kuwa anataka kuolewa. Um, ana kampuni yake pia Nasikia ameajiriwa serikalini. Unasikia? Kwa maana huna uhakika. Um, uh, hajawahi kuniambia ila ninachojua na kampuni yake basi. Mm, sawa. Tuko tayari. Mlete. Nana alimwambia Chris kuwa kila kitu kiko tayari. Inabidi apange siku aje kujitambulisha. Chris aliomba aje weekend ijayo. Siku ilifika Chris waliongozana na rafiki yake Joel. Walifika wakakaribishwa vizuri tu. Kijana, elimu yako ni ya level gani? Ah, uh, nina masters ya wasibu. Oh, masters. Okay, kwa hiyo majiliwa au ndio mzee. Ah, nasikia una kampuni yako. Hiyo kampuni ina inahusu nini? Ndio kampuni ni yangu ni ni auzaji magari okay eh kitu gani kingine unachofanya ah mna kingine mzee oh haya nimekubali umoe binti yangu ila ole wako mtese utanijua mimi nani ah kwa hilo mzee ndo ashaka baada ya maongezi ya muda mrefu walipata chakula kisha wakaaga na kuondoka Kaka. Ah, uh, uh, kaka hii hii familia sio ya kwa kaka. Ah, Joel. Kwa nini unazungumza hivyo? Ah, hivyo unaona kaka kuna fa? Eh? Hivi kwa kuna haja gani yule mzee kukuuliza maswali kama yale? Alafu anamalizia kwa kitisho. Ah, Joel. <laughs> yule ni baba. Na akiwa kama baba, lazima ahakikishe binti yake yupo kwenye mikono salama. Ah, hata kama kaka. Hmm? Ile sio kwa mkwala ule bwana. 
Basi walifika nyumbani wakashuka na kukaa kuangalia mpira na mada kuhusiana na ile tokea muda mfupi uliopita kaimeshia hapo. Sasa baada ya wiki Nana na Chris walisafiri kuelekea nyumbani kwao Chris kwa ajili ya utambulisho. Walifika kupokelewa vizuri, walipumzika kidogo kisha wakakase Blaine kwa utambulisho. Chris alimtambulisha Nana kama mwanamke anempenda na anatarajia kuanza naye maisha. Babake alimpokea vizuri ila mama yake Chris alionyesha kutompenda Nana japo hakuonesha mbele yake. Alisubiri wakamaliza akamwita kijana wake pembeni. Unasema huyu ndio ndio msichana unataka kumooa? Ah. Ndio mama. Vipi kwani kuna shida? A shida ipo. Huyu msichana hakufai. Ah, mama. Umeanza mambo yako. Kwa nini asifai? Ah, sina sababu ila kutoka ndani ya moyo wangu. Naona wazi kabisa kuwa hafai kwa mkeo. Ndio, najua ni mzuri na najua namna gani unapenda rangi nyeupe. Ila hilo ni sawa na na huo la mwituni. Halifai kuwekwa ndani. Kauli ya kwamba Nana ni uwa la mwituni haikumpende za Chris. Na kumwambia mama yake kuwa anampenda na ndio mwanamke atakayemwoa na kuishi naye milele basi. Aliinuka na kurudi Sebleni na kumwacha mama yake akiwa amekaa. Muda ule wa utambulisho kwa nini ulimwita Chris pembeni? Kulikuwa kuna nini? Aliuliza baba Chris wakati huo alikuwa chumbani kwao yeye na mkeo. Ah. Mume wangu. Ukweli ile binti mimi naona sio mtu sahihi kwa mwanangu. Sijui kwa nini ila sina imani kabisa na swala lao la kuoana. Sina kabisa. Da. Umeanza na mambo yako kukosa amani. Mbona yuko sawa tu? Hmm? Amevaa kiheshima, anaongea vizuri. Inaonesha na adabu. Ah. Unajua kila mtu anapelekwa ukweli siku ya kwanza lazima avae nguo za adabu na kuongea kwa stara ila baada ya hapo ndio utamjua da hapana ni wasiwasi wako tu yule binti mimi naona yuko vizuri bwana ah mimi sina amani naye kabisa naona wazi afai sina sababu wewe shahidi ila moyoni naona hivi ah, sasa haina maana kwa sababu kijana kashapenda na unamjua vizuri kijana wako alivyo na misimamo yake wewe muache aoe anayempenda basi kama tofauti ni kawaida hata sisi mwatu tofauti zetu lakini tunazeeka pamoja. Mm? Mm. Haya. Ngoja tuone itakuwaaje. Walikaa siku mbili kisha wakarudi da. Baada ya miezi miwili, Chris alimtolea mahari nana kisha tarehe ya ndoa ikapangwa. Kila mara Lizzy alikuwa akimuuliza nana kama yuko tayari kuwa mke wa mtu. Nana alijibu hadi sasa kafikia muda akawa akimuuliza naishia kumtukana. Sasa baada ya tarehe ya ndoa kupangwa, watu walianza kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Wiki moja kabla ndoa, mama yake Nana alimuita binti yake na kutaka kuongea naye akiwa kama mzazi. Yes ma'am, umesema unamwongeza na mimi? Ndio, kaa hapo. Nana alikaa na kwanza kumsikiliza mama yake. Nimekuita kwa ajili ya kuongea mambo ya msingi na wewe. Kwanza nikupa ongera kwa hatua uliyofikia. Binafsi umenifurahisha sana, tena sana tu. Sasa nataka nikwambie mambo muhimu ambayo yatakusaidia katika ndoa yako. Jambo la kwanza, huko unakoenda kuishi na huyo mwenzako, unatakiwa ukae kwa akili. Ninaposema kwa akili, na maanisha unatakiwa kujithamini, kujisimamia mwenyewe bila kunyenyekea. Umesikia? Achana na mambo ya kijinga kijinga kabisa. Achana na yale mafundisho yanayosema eti mwanamke unatakiwa kumnyenyekea mumewe hapana usifanye huo ujinga hawa wanaume ukiwanyenyekea wana wanakupanda kichwani wanakupanda kichwani na kupeleka vile wanavyotaka wao lakini ukiwa unajua kusimama na kujipangia eh? na kujipigania wewe mwenyewe atakuheshimu tena vizuri tu sawa eh sio uende kule unaambiwa kuanzia leo hamna kufanya kazi wewe unaitikia tu sawa mume wangu eh? Anasema sitaki usuke wewe ni wangu. 
Mara sijui wewe unatakiwa kuvaa nguo ndefu hadi miguuni na wewe unatakiwa tu sawa mume wangu. Ah ah hamna. Huo ni ujinga na uzezeta. Kwani wakati anakuoa? Sulikuwa anavaa hizo nguo. Eh? Huh? Sulikuwa anafanya kazi. Sasa kwa nini akatai baada ya kukuoa? Kwa sababu anakuwa kwamba anataka eti ukae ukimnyenyekea tu kama Mungu. Pili. Majukumu ya mume ni kutunza familia. Sasa usije ukaenda huko ukajitwisha majukumu ya ambayo hayakuhusu, sawa? Sawa mama. Tatu, usizae mapema. Najua hii unaweza kukukuini inaweza kukushtua. Lakini nakwambia kwa uzuri, usizae mapema. We bado ni mdogo, bado unahitaji kuendelea masomo yako. Ukishajiingiza kwenye masuala ya uzazi, hautasoma. Na hata kama utasoma, hautakuwa na utulivu maana kila siku utakuwa busy na mtoto. Mfano mzuri unaona kwa Nora. Hmm? Si umeona Nora amekuja kuzaa baada ya, ku, ya, ya, ya kumaliza shada yake. Na sasa hizi yule pale kasha maliza kuzaa, anaamua endelee na PhD. Na sio dada yako tu. Hata mimi nimewazaa baada ya kumaliza masomo yangu. Japo baba yenu alikuwa anagomba sana. Ila nilifunga masikio hadi nikamaliza. Ndio nikaja kuwapata nyie. Sasa wewe ukajifanya na mapenzi sana ukashushe watoto uone. Lingine, usije kuruhusu ndugu wa mume kukupanda kichwani tena kwako. Hawa viumbe wanatakaga kuharibu maisha watoto wa watu. Kwa hiyo, hakikisha hawakupandi kichwani. Na hata ili, e, mfano unaona unaona maana una, unawajua shangazi zako. Unawajua lakini hakuna hata mmoja wale wae kuleta ujinga wao. Hivi ninavyoongea unanielewa ama napoteza muda tu hapo? Hapana nakusikiliza mama nimekuelewa. Haya basi ni vizuri kama umenielewa. Unaweza kwenda. Ila haya yote uyakumbuke. Nana alinuka na kondoka. Akarudi chumbani kwake. Hatimaye siku ya ndoa ilifika. Watu walikuwa na furaha. Shambla shambla kama zote. Ile mama yake Chris Alionekana kukosa furaha kabisa. Japo alijaribu kuficha usoni ili watu wasijue. Sasa muda wa kuingia kanisani ulifika. Maharusi walikuwa tayari wameshawasili. Waliingia kama utaratibu ulivyo na ibada ya ibada ndoa takatifu ikaanza. Walikula viapo pingu za maisha pale zikafungwa. Hatimaye wakawa mke na mume. Watu walishangilia wakafurahi, wakawapiga makofi wengine vigelegele. Kanisa likatawaliwa na shangwe nyingi. Baada ya ndoa kufungwa, walienda kupiga picha, baada ya picha ukumbini na baada ya ukumbini walienda kupumzika na huo ndio ukawa mwanzo wa maisha yao. Ah, nana. Unajua di sasa na hisi kama naota eh. Mhm. Chris, kwa nini unasema hivyo? Ah, kwa sababu mambo yalotokea kwa muda mfupi leo pita da Unajua mambo yatokea kwa muda mfupi sana. Kifupi sikukaa na kuanza kwamba eti mwaka huu naweza kukutana mwanamke wa ndoto yangu. Na nikafunga naye ndoa. Tena mwaka huu I say sikutegemea kabisa. <laughs> so tu baby, hata mimi msielewi imekuwaaje. Kwanza kitendo cha kuolewa na wewe na jiona wabati sana. Hivi unajua siku ya kwanza unaniambia unanipenda. Nilikuwa nacheka kama chizi yani Sikutegemea afu kiangalia mwenzangu matawi ya juu ndio kabisa kwanza na kesi na wewe. Ah. Oh, umeanza vizuri. Ila sasa ulikomalizia umeharibu. Ah. Haya, kesi gani hiyo? Kwa nini ulikuwa nikikutafuta haukuwa najibu meseji zangu? Oh. Umenishtua bwana mimi nikajua hata kuna kuna, kuna kuna jambo zito sana. Ah. Um, sikuwa sikuwa sikuweza kujibu kwa sababu nitaka kuona uvumilivu wako kwa wapi na nini hasa lengo lako ila ukweli nilikuwa nishakupenda muda sana mhm yani ulijua kunitesa kila siku mimi nilikuwa kuzunguka DM yako kuona kama umejibu ila wapi <laughs> pole baby nisamee kwa yote mm, na shida kikubwa isha kwa wangu Ayo mengine yalikuwa ya mda tu. 
Basi, waleka honeymoon wiki mbili kisha wakarudi nyumbani. Siku hiyo bwana waliingia Tanzania usiku. Wakapita sehemu. Wakapata chakula na kwenda nyumbani. Uh, karibu kwako sasa umekuwa mama mjengo. Ha? Huh? Nadhani nyumba itaanza kuwa tamu. Mhm. Uh-huh. Asante sana mume wangu. Waliingia ndani wakaweka mizigo yao vizuri. Wakaingia bafuni na kuoga kisha akarudi chumbani na kulala. Kesho yake asubuhi Chris aliamka mapema akajiandaa kwenda kazini. Muda huo bado nana alikuwa amelala. Hakutaka kumsumbua. Alipomaliza kujiandaa, alimkisi mkewe na kuandika meme yenye ujumbe mtamu sana. Kisha akaondoka. Ah. <laughs> Blanda, <laughs> na kuona, na kuona. Huh? Unanona tu ndoa tamu eh? Ah. <laughs> Joel. Hebu acha zako bwana. Ila yes ndio ni tamu bwana. Fanya mpango na wewe basi uvute jiko. Ah. <laughs> Muda bado bwana. Mimi nitaingia tu. Haya. Weka lia hayo hayo. Mdodo akuja kukuacha shauri yako. Eh tuache na hayo vipi kazi zinaendaje? Ah Mungu ni mwema. Kila kitu kinaenda fresh tu. Kinaenda kwenye mstari kama kawaida. Oh vizuri. Sasa naomba basi nafasi nifanye kazi basi maana najiona mengi sana kutaka kuongea na mimi. Poa kaka, tutaongea baadaye. Basi, hivyo ndivyo alivyozungumza Joel na Chris mara baada ya kukutana kazini. Joel alimwacha Chris akaenda kwenye shuli zake. Sasa upande wa Nana, aliamka saa nne, akaingia bafuni akaoga na kutoka akakasa blaine. Mlango ligongo, aliamka na kwenda kufungua. Alikuwa ni mlinzi. Uh, madam, kuna mtu hapo nje anasema ameleta chakula. Umemwagiza wewe? Ndiyo, nimemwagiza mimi. Hebu mpate hapa ile alafu upokee hicho chakula unletee. Alimpa mlinzi pesa, akaenda na kupokea kile chakula kisha akamletea Nana ndani. Sasa mimi jioni Chris alitoka kazini na kurudi nyumbani, akamkuta mkewe akiwa amekaa akiangalia TV. Walisalimiana kisha akaingia chumbani. Alishangaa kuona chumba kimekaa katika hali isiyo na usafi, yani kitanda kilikuwa kijatandikwa. Nguo zimemwaga mwaga kitandani yani dai si yani zilikuwa ni kama hazijakunjwa hivi basi akaongea neno alingia bafuni akaoga kisha akatoka na kumuuliza mkewe kapika chakula gani Mhm Malika wangu umepika nini leo maana sina njaa tare alafu naam sana ya kula chakula chako kwa mara ya kwanza Najua kitakuwa kitamu sana Mm, chakula mm, mimi sijapika kitu chochote kwani haukuwa na message yangu hujapika na hiyo message ina usuni nini mimi nikutumia message kuambia uje na chakula tena nikwambia mimi nikwambia kwamba unaletea chips na samaki Chrissy alichukua simu yake akaangalia kweli message ilikuepo ila hakuwa ameiona alishusha pumzi kisha kainuka na kuchukua funguo za gari akamwambia nana watoke wote watakula huko huko. Baby mimi siendi bwana kuna tamthili hapa inaanza saa mbili na nusu kwa hiyo wewe nenda tu mimi utanletea kama vipi agiza maana hata mchana niliagiza. Crazy alimwangalia bila kuongea kitu. Akaweka fungo mezani na kuagiza. Vipi ulipanga vitu tulivyokuja navyo? Mm, hapana. Kwani napanga mimi? Au unaleta mtu atakayepanga? Sawa, na vipi kuhusu nguo ulizomwaga kitandani? Nazo tuite mtu akuja kuzikunja. Haikiwezekana, kwani kuna shida? Chris alimwangalia Nana na kucheka. Hmm. Unacheka nini sasa? Nana aliuliza baada ya kuona Chris anacheka sana. No. <laughs> Umenifurahisha. Chris alijibu na kuchukua simu yake akawa busy. Chakula kililetwa, akaenda kupokea kisha wakala, baada ya kula alipeleka vyombo jikoni. Muda huo Nana alikuwa kwa busy na TV. Chris baada ya kuingia jikoni, alikuta vyombo vilivyotumika mchana vikiwa havijaoshwa. Aliona haina shida, akaosha vyote na kurudi sebleni kumsubiri Nana amalize kuangalia tamthilia wakalale. Alisubiri ilipoisha alimbeba mkewe hadi chumbani na kumshusha Nana alitazile nguo na kuziweka kabatini hivyo hivyo bila kuzikunja. Baada ya kutoa Chris alitandika kitanda vizuri wakapanda na kulala. 
Msikilizaji kama kawaida kesho yake Chris aliamka na kuondoka huku bibie akiwa kalala. Yaani Nana alikuwa hajapata kazi hivyo. Alikuwa ni wa kushinda nyumbani tu. Kwa hiyo alikuwa na sehemu ya kwenda uh, kujishughulisha na mambo ya kiuchumi. Sasa muda wa kuamka ulifika. Akaamka na kwenda kupiga mswaki kisha akaenda kukaa sebleni bila hata kutandika kitanda. Alikaa na kuchati kwa muda kisha akatoka na kwenda restaurant akapata chai na kwenda kwa nasi. Mhm. Mrembo. Mke wa fulani. Karibu sana. Asante za siku. Maana nimekumisi hatari. Na siku ni nzuri. Vipi wewe na shemu mnaendeleaje? Ah, tuko poa tu. Kila kitu kiko sawa. Naona saizi kwa raha zako na jisevia tu. Mhm. Nipe mpasho, mambo alikuwaje huko honeymoon? <laughs> Wewe tena? <laughs> Nijua utauliza tu. Ilikuwa ni mazuri ila Hasa siku ya kwanza. Tulikesha, <laughs> tulikuwa tunakula rato. <laughs> Kama naona vile, <laughs> yani nakwambia, jamani Chris anajua, anajua mapenzi ule mtu. Yani huwa analia video vya kunena lugha zote unazozijua wewe. Yani kaongeza ufundi maramia. Kama jana tumelala saa tisa, yani hapo nilikuwa nimesha choka ni kuhoi. Mm. Hmm. Nese ongera mwaya, mana dunia hii ya leo ukipata mwanaume mwenye pesa hivi alafu mm. kwenye mambo haya sita kwa sita kwa vizuri. Hmm. Mbona ni furu miraha? Hmm. Yani, hadi na juta kwa nini asinge kuja mapema. Mana naona kama ni siku zote yani nilikuwa na cheza tu. <laughs> Ulikuwa na cheza kwele. Sasa, mboro umekuja, ni taka buwana unisinikiza sala na hotel. Kufanya ni ntena? Bwana kuna jibaba huko bwana nimelipata. Sasa jana bwana aliniambia leo tukutane huko ila nikana nikana ogopa. Nikataka kumwambia Lizzie ila ah nikaona ataenda kunichamba maana kichwa chake <laughs> kichwa cha Lizzie na kijua mwenyewe. <laughs> Ungethibutu uone ila hamna shida jiandae twende basi. Nancy alinuka na baada ya kuinuka Alienda kujiandaa, alipokuwa tayari, waliingia kwenye gari na kuondoka. Walifika na kukuta huyo mtu aliyetakiwa kuonana na Nancy akiwa kashafika. Alikuwa ni mbaba tena mtu mzima japo sio sana. Walisalimiana kisha wakakaa na kuagiza. Yule baba alikuwa ni mchangamfu sana. Walipiga story huku vicheko kama vyote. Nancy aliomba kwenda washroom. Alinuka kwenda. Sasa bwana, Chris alikuwa na kikao hapo kwenye hiyo hoteli. Baada ya kikao kuisha, akiwa sasa anaagana na wenzake, alimuona nana akiwa amekana ule baba huko akicheka. Moyo ulimuma sana. Akamwangalia vizuri ni mke wake au la? Hakukosea, alikuwa ni yeye. Mapigo ya moyo alienda kasi, wivu kamuingia na kuhisi anasalitiwa. Alipiga tu kutaka kwenda ila kabla jenda, alimuona Nancy akirudi na kukaa wakawa tatu. Sasa alisimama akiwaza aende au asiende. Mwisho akaamua kurudi ofisini kwake. Vipi kaka? Mbona toko umetoka kwenye kikao unaonekana ni kutokuwa sawa? Kuna shida? Ah, Joel. Niko sawa ila kuna vitu nilikuwa nawaza hapa. Nikiweka sawa nitakushirikisha. Chris aliamua kumdanganya rafiki yake huyo ila ukweli alikuwa akiwaza namna alivomuona nana akicheka na ule mbaba alihisi wivu sana. Oh, sawa. Mimi naenda leo nina miadi na mtu so tutaona na kesho. Ah, basi poa poa kaka. Jerry aliondoka na kumwacha Chris mwenyewe. Upande wa nana baada ya chakula yule baba bwana alimpatia hela Nancy kisha akaondoka. Nancy akamwambia nana waende shopping. Nana akwa na kipinga mizi, alikubari, wakainuka na kundoka. Ehe, unaonaje kabla hatujaenda kukote. Tuko mwangere glory, mana siku nyingi hatuja muona. Alungia nana na nansi akakubali. Walipita kwa rafikiao, kwa rafikiao huyo ambaye ni glory, wakapiga story kama zote, hadi jioni, wakatoka na kuenda kununua vitu, alivukua akitaka nansi. Sasa upande wa Chris, Alirudi nyumbani na kukuta nana akiwa hajarudi. Hakuwa ameongea naye toka asubuhi na nana alitoka bila hata kumwaga. Asa Chrisi 
Aliingia chumbani kwa mara nyingine tena alikuta kitanda kikiwa hakijatandikwa. Alifungua kabati la nguo. Akakuta nguo zikiwa vile vile. Alizitoa na kuzikunja kisha akatandika kitanda vizuri tu. Akaangaje jikoni na kuangalia kama kuna kitu cha kupika ili aweze kupika. Lakini hakukuwa na kitu. Alitoka na kwenda kununua vitu, akarudi na kupika. Muda huo bado nana hajarudi. Wala huko alikokuwa hakuwa hata na wasiwasi. Ndio kwanza walikuwa bize kuingia duka hili na kutoka. Baada ya Chris kumaliza kupika, uvumilivu ulimshinda. Akachukua simu na kumpigia nana. Uko wapi? Ani kumlimani City vipi? Umeshatoka kazini? Unafanya nini huko Mlima City? Eh? Hmm? Mbona mdomo umeshaenda? Ah, kuna vitu naangalia tu. Nitakuja muda simu refu. Baada ya nana kujibu hivyo Chris alikata simu. Hmm, vipi nana? Shemu anakulizia. Eh, ndio, naona atakuwa kasharudi nyumbani. He? Bas tuondoke. Hivi vingine tutanua tu siku nyingine. Usije kumlaza mtoto watu nje. Hmm. Hmm. Kwamba nisije kumlaza mtoto watu nje? Kwamba mimi napika au? Ndio. Kuna unataka apike yeye? Hebu twende huko bwana. Oh, na matani wewe. Hivi kwanza lini mimi nikaingia jikoni? Hmm? Atagiza hotelini ila mimi kupika no siwezi. Kwanza na Julia wapi? Wakati hata sija hata kuchemsha maji. Ndio. <laughs> Nilisahau kama ni mtoto wa baba basi tumalizie chapa basi alafu tuondoke. Usije kuachika bore. <laughs> Ana huo babu wa kuniacha. <laughs> eh. Basi walizunguka hadi wakapata walivyokuwa wakihitaji ndio wakaanza safari ya kurudi nyumbani. Sambeli na nusu ndo nana alifika nyumbani akakuta Chris amekaa huku akiwa na sera. Alipsalimia ila hakutikia salamu yake. Bebe, usinambe umenuna. Mimi nitoka mara moja tu jamani. Kwa nini unitoka bila kuniambia? Jamani kutoka kidogo tu hadi nikuage. Eh, kwa nini nilikuwa naenda mkoani? Ah, kwa nini unalichokifanya ni sawa, si ndio? Mimi si ni shida, kwani kuna ubaya. Kwanza mimi niliona nitakusumbua maana ulisema leo utakuwa busy sana. Na na hata kama nitakuwa na kazi nyingi kiasi gani, mimi siwezi kuwa busy kwako. Ukweli umenikwaza sana. Na sio vizuri. Yaani sio vizuri kabisa kutoka bila kuniaga. Alafu narudi saa hizi. Eh, hmm? au umesahau kama wewe ni mke wa mtu. Asijasahau. Fanya vitu yacha wewe bwana. Mm, vipi? Tunakula nini? <laughs> Yule mwanamume aliyekuwa umeka naye mkao mnacheka nani? Mwanamume gani tena jamani? Kwa nini umekutana na wanaume wangapi leo? Mimi sija kuchana na mwanaume yote yule. Nana. Hebu unajua ni kiasi gani nachukia uongo. Hebu niambie yule mwanaume uliyekuwa unacheka naye ni nani? Eh. Sorry limekuwa gumu au? Nakuuliza yule mwanaume uliyekuwa unacheka cheka naye ni nani? <laughs> jamani taratibu basi sasa mimi mimi unanishtua. Mimi mimi sijaonana na mwanaume yote ila nilimsindikiza nani si kumuona mwanaume wake. Mm. Kwa hiyo uko na mchekecheke vile si ndio? Eh jamani sasa kwa hiyo sasa mimi nikae nimenuna tu kisa hii sasa. Eh? Hebu naomba nipishe bwana mimi nikaoge zangu. Ah. Mimi naona utakuwa umevurugwa tu huko bwana ulikotoka. Wewe unaenda wapi wakati bado hatujamaliza kuongea? Sasa hapo tuongea na, na... Au ah, unatafuta tu kukumalizia sera zako kwangu. Mimi nimekwambia yule mtu alikuwa ni wanansi. Sasa unaweza kuletea mambo mengi. Asa nataka mimi nifanyeje? Nipige magoti au tuanze kumpigia nansi hapa ili upate ushahidi? Ah unaniudhi bwana. Weka umetoka huko na masira na mia sira yako huko. Bora ufike na kulala tu. Sio kuanza ku, kuzamishia kwangu bwana. Mm. Kwa hiyo unaona ulichokifanya ni sawa si ndio? <laughs> Jamani kwa mimi nimefanya nini Chris? Hivi mbona unataka kukuza mambo? Nimekwambia nimetoka kumsindikiza Nancy kwa mtu wake. Basi hilo ni kosa na lenyewe. Eh, au utaka nikae ndani kama utumbo tu? Ah. Kama ni hivyo tafadhali siwezi kabisa. Nana aliongea kwa sauti ya juu. Kitu kilichomkera sana Chris na kuona anamfanya dharau. Mm. Kwa hiyo <coughs> uko sawa si ndio? Mm. Mke wa mtu unatoka kwanza hujaniaga na kukuta huko hotelini unachekacheka tu na mwanaume? Hivi ni lini mimi nimetoka nisikwambie? Mm. Haya vipi kama ungepata na tatizo? Alafu naongea na nipandishia sauti. Jema sema utaka nifanyeje? Nikupigie magoti nikombe msamaha. Aha, 
Hebu acha vitoko basi. Kwa kosa gani? <laughs> Hebu sogea bwana huko mimi kwa zangu. Alafu acha wivu ajabu ajabu. Nana alimpita na kuingia chumbani akamwacha Chris akiwa amekaa huko akimwangalia. Hakuamini kama Nana ndo akumjibu vile. Alinuka na kumfuata kwa chumbani. Nana. Hebu kapo tuonge. Hmm, tena. Ah, kwani hatujamaliza au? Nana, nimesema kaa hapo tuonge. <laughs> Subiri basi kwanza mimi nikoge. Yana hapa ipo nimezunguka sana hadi mwili unanata. Aliongea na kuingia bafuni akimwacha Chris akiwa amekaa. Chris alichukia na kuona kama anamfanyia dharau. Alioga na kutoka. Haya, hapo naweza kuongea. Mhm. Mm na kusikiliza niambie. Nana, labe. Hivi unajua nakupenda eh? Afu mimi sipende kuona tu kirumbana rumbana tu kwa vitu kama hivi. Ukweli umenikwaza sana. Na sisemi hivi kwa sababu ya wivu. No. Ila na haki ya kuongea. Sio saa wewe kutoka kwenye mahali ambako unajua kabisa ni utakaza idi ya masaa matatu afu sinambie. Tena una, una, unarudia saa mbili. Eh, sio saa mama. Wewe sasa hivi ni mke wa mtu mama. Hmm? Kwa nini mimi naofanyaga hapa? Ah, ninavyofanyaga nadhani siwezi kutoka kwenda sehemu yoyote bila kujulisha. Sina maana kwamba tukitoka kwenda kununua chumvi basi unipigie au umetoka kwenda ah, maeneo ya karibu niambie. No. Lakini unatoka na kwenda huko. Na unajua wazi utachelewa kurudi. Alafu nakaa kimya. Kweli mama? <coughs> Sawa. Siku nyingine nitakwambia. Eh vipi? Umeagiza chakula gani? Ah, nimepika. Alimjibu na kuinuka, akaenda sebeni na kumwacha Nana akivaa. Ni waza kupendezwa na majibu ya Nana ila hakutaka ugomvi. Baada ya Chris kutoka, uliingia ujumbe kwenye simu ya Nana. Alifungua. Ujumbe ulikuwa unatoka kwa Nancy ukisema kwamba vipi Mr. hajakwasirikia. Nana alimalizia kuvaa, akajilaza kitandani na kuanza kuchati na Nancy. Alichati kumuelezea aliyojiri kati yake yeye na na Chris. Chris alitoka sebeni na kwenda chumbani kumwangalia kama hajamaliza kuvaa. Maana mdo ulikuwa umeenda na hajapata chakula cha usiku. Alifika na kukuta na akiwa busy kuchati. Hakutaka kumsumbua. Alitoka, akaingia jikoni na kupakua chakula, akala na kuzima TV, akaingia chumbani na kupanda kitandani. Sasa Nana wakati huo alikuwa busy kuchati kwenye group la WhatsApp. Alichati hadi muda alihisi njaa, akaamka na kwenda kupakua chakula, akaja nacho chumbani, akawa anakula huko akiendelea kuchati. Muda huo Chris alikuwa hajasinzia. Sasa Nana alikuwa akimaliza anaweka vyombo pembeni na kulala. Chris akaongea kitu na yeye. Naye aliamua kulala. Hasa kesho asubuhi kama kawaida, Chris alimka mapema akajiandaa na kuondoka. Alifika ofisini akafanya kazi zake kama kawaida. Huku kwa kina huku kwa Nana huku bwana kwenye upande wa nana aliamka akaoga na kwenda sebleng kama kawaida akaagiza vitu vya kula na kukaa kuangalia TV kwa kuwa alikuwa haendi kazini wala hakuwa na sehemu ya kutoka alimaliza siku nzima akiangalia TV pamoja na kuzunguka mtandaoni sasa jioni ilipofika Chris airudi nyumbani akamsalimia na kuingia chumbani baada ya kuingia chumbani alikuta kitanda kikiwa hakijatandikwa taulo ailotumia lilikuwa chini huku vyombo alivolia jana usiku vikiwa pale pale <laughs> nana aliita nana akaja nini iki mm, kitanda vipi kwani ah, kwa hiyo toka umeamka asubuhi umeshindwa kutandika kitanda eh na hivi vyombo toka jana umeviacha hapa tuna maana gani sasa Ah, ni sawa kuvitoa. Aliongea na kuchukua vyombo akitaka kuvipeleka jikoni. Ah, na hiki kitanda je? Ah, Sasa kitanda kimefanyaje? Eh? Si unatandika wewe au? Yaani mimi ndo nitandike kitanda. Yaani nitoke kazini, nirudi kutandika kitanda kweli? Bwana, mimi sijui kutandika kitanda, kwa utandika wewe. Oh, Jesus Christ. 
Ah. Unajua na vituko sana? Kwa unasema kwamba mimi ndio nitoke kazini. Nifike, nikutanike kitanda. Ha? Halafu wewe umeshindaje nyumbani? <laughs> Jamani, hivi kwa nicho kitanda na lala peke yangu au we kama uwezi weka mfanyakazi bwana. Na mimi ndo nishakwambia siwezi. <laughs> yani ni ajili ya mtu akuje kutandika kitanda. Alafu ni upo. <laughs> Jamani Krisi, si nimesema mimi sijui, hawa usikii, eh? <laughs> eh hey, Mungu wangu, eh hey, ni kale. So baby, hebu kwa serious. Haujui hata kutandika kitanda. Eh. Hey, Wewe tena kitu kidogo tu taongea masa. Ndio sijui. <laughs> Kuna taka kuniambia kwamba hujawahi kutandika kabisa ni maisha yako tujue kutandika kitanda. Ndio. <laughs> Sasa, <laughs> nani anakuwa anakutandika kitanda? Eh. Jamani. Si dada wa kazi yamo? Ah. <laughs> I say hii ni kali ya mwaka, miaka 25. Haujui kutandika kitanda? Eh, hey, kweli ukistajabu ya msa utaona filauni. Haya mke wangu mzuri njoo nikufundishe. Mm, unifundisha kwamba mimi yani ni unatandika kitanda ama? Ya. Yeah. <laughs> kwa nini? Kwa nini hauleti mtu wa kazi hadi mimi nianze kufanya hizi kazi? Ah, hebu acha ujinga basi. Eh? Huyo msana atakuja. Lakini unataka kwamba haje kukutandika kitanda unacholala na mmeo? Eh? Huh? Wazazi wako si walikulea kama kuku. Tena kuku wa mdondo. Njoo hapa nikufundishe mwenyewe. Chris bwana tafadhali mnaomba bwana naomba usinitukane. Kwa hiyo mimi ni yani nimelelewa kama kuku wa mdondo, si ndio? Wewe unaonaje? Binti wa miaka 25, kweli hata kitanda hujui kutandika. Hayo ni malezi au ni nini? Hebu sogea bwana hapo nipotezea muda. Ah. Nana alitaka kuongea ila Chris alikunja uso kwa sera. Sasa akasogea, Chris akawa akimwelekeza. Nana hakupenda. Ila hakuwa na jinsi. Baada ya kumwelekeza Aitoka chumbani na kwenda sebeni. Chris alimfata na kumuuliza kuhusiana na chakula. Eh, umepika nini? Hao na leo tunaagiza. Asijapika kitu chochote. <laughs> Kwa hiyo tunalala bila kula. Hmm? Maana nimechoka kula vyakula vya nje. Eh, Chris. Hivi kwani mimi ulinioa nije kuwa mtumishi wako? Hmm? Au mke wako? Maana hata sikuelewi mara tandika, mara panga vitu. <laughs> kwani kabla haujanioa? Ulikuwa unakula wapi? Eh, au nani alikuwa akikupikia? Nini? Bwana umesikia? Habari za kurudia rudia mimi nishachoka bwana. Wewe umekalia kitanda sijui kupika sijui sijui umeenda wapi sijui kurudi saa hizi sijui vyomba vijaoshwa. Bwana, hebu weka mfanyakazi bwana. Ai. Weka mfanyakazi akufanyie vyote hivyo. Sio mimi. Mimi sikuolewa ili kuja kupikishwa hapa wala siji kutandika vitanda au kufua. Ha-ha. Nimeolewa ili ni enjoy maisha. Ila naona unataka kumwaga mafuta hata. <laughs> Ah, hebu sibei kwanza. Nana. Wewe ndio unaongea na mimi hivyo? Eh? Kwa hiyo unataka niongee na wewe vipi? Eh? Unataka nikapike? Kuanzia lini mimi nikapika? Hizo ni kazi za za, ma, za ma house girl sio mimi. Hata wazazi wangu wenyewe hawakuwahi kunifanyisha kazi zote hizo. Kazi yoyote hawakuwahi kunifanyisha. Alafu kwanza kwani ni nani wakuja kunitumikisha hizo kazi? <laughs> Umeniudhi bwana. Hebu tafuta bwana msana wa kazi atafanya yote hayo. Kama utakuwa huna hela, nitamlipa mwenyewe. Ila mimi kuingia jikoni kupika siji kufua no. Hilo nombo lile kabisa. Usiku mwema. Nana aliongea na kuinuka akaingia chumbani. Chris alibaki amepigwa na butwa. Asiamini kile alichokisikia. <laughs> ah, hii ni ndoto au mazinga ombwe? Ha? Nana huyu huyu anaongea na mimi hivi? <laughs> da. Aliongea Krisi huku akiwa ameshika kiuno na mkono mmoja akikuwa na kidevu. Sasa alikaa kwenye sofa akatafakari maneno aliyotoka kuongea nana akabaki anacheka tu. Muda ulienda nana akiwa chumbani Krisi alienda kuangalia akakuta kalala. Hakutaka kumwamsha. Alitoka na kwenda jikoni akatengeneza matunda na kwenda kumwamsha nana ila nana aligoma na kusema ameshiba. Basi akala mwenyewe na kupanda kitandani. Asa kesho yake alfajiri aliamka na kumwamsha nana akihitaji apewe haki yake ya ndoa. 
ila binti aligoma akida amechoka. Chris alimbembeza sana ila bado nana aligoma. Chris aliamka kinyonge na kwenda kupiga zoezi. Japo ilikuwa bado mapema sana ila yona ni bora maana akaendelea kuwa kitandani hata msumbua katika shakata. Baada ya mazoezi aliona ngoja tu akaoge ajiandae na kuondoka. Ha? <laughs> Leo kuliko ni kaka. Saa kumi na mbili na robo umejafika kazini au kulala nini? Aliuliza Joel ambaye ilikuwa ni kauda yake kuingia kazini muda huo tofauti na Chris alikuwa akiingia saa moja. <sighs> no kaka, kuna mali natakiwa kwenda baadaye. Ndio maana nimewahi kufika. Vipi lakini uko fresh? Ya, yeah, mimi niko poa. Vipi shee mwaendeleaje? Ah, yuko poa. Baada ya salamu kila mmoja aliingia ofisini kwake na kuendelea na majukumu ya kila siku. Nana baada ya kuamka, ratiba yake ilikuwa vile vile. Ni kupiga mswaki, anachukua simu na kwenda kuwasha TV huku akisubiri muda wa chai agize mahali. Sasa mida ya mchana bwana. Nancy na Lizzy waliomba kuja kumuona. Hakuwa na shida, aliwaruhusu. Sasa ile wamefika tu. Lizzy alisema kwamba mm mdada mke wa tajiri naona mambo sio mabaya unazidi kunona tu Liza aliongea hivyo baada ya kusalimiana <laughs> Acha kunicheka bwana mimi niko sawa tu Hata si tunaona uko sawa mm, naona ndoa imekuwa tamu kiasi ambacho hutaki hata kutoka nje Ah ndoa imekuwa tamu wapi wakati atuongee <laughs> nyie Chris kaanza kuwa na gubu kaka yule <laughs> Yaani ni bara eh? Mara hii mshaanza kugombana. Aliuliza Nancy hivyo. Nana akajibu sio leo tu. Toka siku ile tumetoka wote. Kumbe bwana aliniona nimekana ule mista wako. Akawa amenuna mwenyewe na rudi nikakutana na maswali. Kama niko mahakamani, yani mwanume kafura sera. Wewe usiniambie. Kumbe alikuwa pale. Ndio. Alikuepo bwana. Alafu na mimi najua nilisahau wakati alikuwa ameshaniambia kuwa atakuwa na kikao. Bas tena ndio ikawa kesi. Oh, sije kwa nini umeondoka? Hujaniaga, halafu na nirudia saa mbili usiku. Eh, sasa na mimi nipo jeuri ya kimasai. Nikamjibu bwana. Alikushinda kunielewa, nikamjibu vyo vyote tu. Basi toka hapo hatujaelewana. Jana eti ananiambia nitaandika kitanda, mara sijana niuliza nimepika nini kama kanifundisha kupika vile. Yeye aliniudhi. Basi tu. <laughs> Hebu ngoja. Eti ulifanyaje? Kwa hiyo ile juzi naongea na nyie kuwa mmetoka, ulikuwa hujamwaga meo. Na kitanda. <laughs> Wewe ulikuwa uyaone, ndio haya. Kwa hiyo shoga yangu. Wo unatandika kitanda kwa kuambiwa. Mm. Wewe ndio umeanza sawa naye. Ah. Kwa nini mimi nikuja kutandika vitanda au kupika? Mm. Kwa ni kwa, kwa yani kwamba mimi nimekuwa house girl au He, toba. Hmm. Msiba wa taifa. Sasa nikuulize kwani umeolewa ili iwe jana? Eh? Mimi nilikuwa nakwambia mapema uko tayari. Eh? Uko unajifanya, wewe unajua sana, unanjibu nyodo tu. Ila ona sasa hata miezi miwili bado mambo yamekuwa mengi. <laughs> eh, <laughs> na cheka utafikiri mazuri. Nana alivyoambiwa hivyo na Lizzie, alikasirika bwana. He? Bibwe, nimeka nyumbani hakuna tasku moja niliyomuona mama siji kaingia jikoni au kuangaika na kazi yote ya nyumbani. Sasa kwa nini mimi nije nijiangaishi? Ha? Nana, kwa hiyo unataka ulete ubabe wa mama yako kwa 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 kwa, kwa mnyakiusa? Eh? Au ujui kama mmeo ni mnyakiusa? Au kwa sababu kazaliwa mwanza, unajua ni msukuma eh? Dada, utakuja ulie mchana kwa upe. Ehe, huo ubabe wa mama yako Anaomfanyia baba yako usifikirie wanaume wote wanakubali kupelekeshwa. <laughs> Alafu lingine, hayo ni majukumu yako nana. Wewe ni mke, hayo ni majukumu yako kama mke. Wala si amfanya kazi. Sasa leta ujenga wako kama hii ndoa itakaa mwaka. Niko hapa. Hati <laughs> majukumu yangu imeandikwa wapi? Yaani mimi huyu ninge jikoni kumpikia mwanaume. Mimi. <laughs> Dunia si mama ni shuke. Hiyo haiwezekani. Yaani haiwezi kutokea. Ya weka msena wa kanzi kama hataki hata pika mwenyewe. 
Si anajua. Kwani kabla yangu alikuwa anakula wapi? Eh? Au ndio tunataka yani kuzeshana tu. Hmm. Baada ya Rana kuongea hivyo, Nancy alisema ile Chris na jamani kwa maisha alionayo, haitakiwa awe na msana wa kazi. Tena sio msana tu, hata mpishi maana maisha anayo, pesa zipo. Tena za kutosha sana. Ila anataka kuishi kama maskini. Eh hey, ndio hivyo, watu wenyewe yani kukualipa ni shingapi? Si ni shilingi 50 tu sijui ni shilingi 60 ila anaona kazi. Mimi naomba alete mdada wa kazi anaanza kunizungusha zungushi. Baada ya Nana kusema hivyo, Lizzie hakutaka kuvumilia. Nancy. Hebu acha kuongea ujinga. Hata kama angekuwa ni tajiri wa kwanza Afrika, majukumu ya mke wako yako pale pale. Tena mtu yuko nyumbani maana kama angekuwa kazini sawa. Ila hata kama angekuwa kazini bado majukumu yake kama mke yako vile vile. Mm-hmm. Dada, hayo ni yako. Ila mimi nishasema no. Sipiki wala kufanya kazi yote ile. Full stop. Na asubuhi nimemnyima unyumba. Akili mkae sawa. Akishindwa kuweka nitaweka mimi. Kwani shingapi? He? He? <laughs> Mungu nipe kuishi. Mie Lizi. He, mwezi Mungu nipe kuishi. Nione atakayojiri. Nana, Nana. He. Mie Lizi kila siku nakwambia Nana. Nana kumbuka mwanamke mpumbavu vunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Na hayo unayoona uwezi kufanya watakufanyia wengine. Tena zaidi ya hayo. Kwa hiyo uamuzi unao wewe, ujenge au ubomoe. Aliongea Lizi na kuomba hiyo mada iishe. Waliachana nayo wakaanza kuongea mengine. Basi mchana Lizi aliingia jikoni, akapika chakula wakala kisha wakaondoka na kumwacha nana mwenyewe. Njoo jikoni basi. Uendae viungo tupike. Aliongea Chris baada ya kutoka kazini Nana alijifanya kama hajasikia hivi. Ah, nana. Naongea na wewe. Nimekwambia Zima TV njoo jikoni tuandae viungo tupike. Ah, jamani Chrisi. Ini. Kile tu nikwambiaje? Mimi nimeshakwambia jamani mimi siwezi kupika. Kwa hiyo unakuwa hivyo lakini njoo nakufundisha mwenyewe. Bwana mimi sitaki bwana. Uwezi kufanya mwenyewe tu. Hmm? Kama uwezi kufanya basi we agiza tu ila mimi singi jikoni. Chris alikasirika na kwenda kuvuta huyu mtu kwa nguvu hadi jikoni. Alimnyanyua hadi jikoni. Msimamo hapo. Wakati wa viungo haraka. Chris bwana mimi sitaki hivi kwa nini tunazimishana bwana? Nana. Nasema mara ya mwisho. Kata hivyo viungo sasa hivi. Nana alianza kukata huku akiwa amenuna bala. Chris alimwangalia akajikuta na cheka maana alivyokuwa nakata unaweza kusema ni mgonjwa mikono vidole sasa vinavyonyanyuliwa kama anaokota bawa la mende. Lu Chris alisogea na kumshika kwa nyuma akana mfunisha kukata taratibu. Ndio tu Nana bado kavuta mdomo. Haya, soge hapa. Chukua kiberiti, washa jiko. Chris bwana, Chris mimi thank you bwana. Kwa nini umesema unapika wewe? Eh? Sisi habari za washa jiko vipi tena? Leo ni siku yako maalumu ya kujifunza kwa hiyo fanya kile ninachokuambia. Bwana mimi nimechoka bwana. Ngaa vipi? Tutakula kesho tu. Sawa, utakula wewe. Na mimi nataka kula leo. Na nitakula chakula utakachopika wewe. Kwa hiyo washa moto, weka sufuria jikoni ili nikuelekeze. Ah, Chris mimi nimesema bwana Miss kwa tayari kupika elewa basi mbona unataka tugombane sasa hivi? Ongea, ila ukimaliza simama hapo upike tule. Nana alikasirika. Na kutaka kuondoka. Chris akamshika na kumrudisha. Wewe, unaenda wapi? Eh? Chris niche basi. Oh, kwa hiyo utaki hata kujifunza, si ndio? Sasa mimi nijifunze ili weje. Mimi nimekwambia ajili mtu awaambie atakuwa anadini na masuala ya kupika. Mimi kupika bwana siwezi. Kama utaki bwana utakuwa unapika mwenyewe. Krisi hakutaka kuendelea kumshika. Alimwachia Nana, akatoka na kuingia chumbani, akapana kitandani na kulala. Krisi alibaki akiangalia vile viungo kwa hasira. 
Aliviacha pale na kuingia chumbani. Akakuta nana kasha jifunika adishuka. Alimuangalia kwa muda kisha na yeye akajifunika shuka na kulala. Usingizi ukiwa unakaribia kumchukua, nana aliamka na kumgeukea. Maana walipeana migongo. Alimkumbatia na kumpelekea mkono hadi kwenye mwili wa mumewe. Sasa Chris alifungua macho na kukemea. Nana alivona mtu yupo kimya, akamwangalia kuona kama amelala au ila alimuona yuko macho katulia tole. Alimgeuza na Chris naye akageuka bila takubisha wala kuongea kitu. Chris alikuwa amechukia matendo aliyomuonyesha Nana al, yani yalikuwa yamemkwaza sana. Ila kwa kosa sasa alikuwa akihitaji haki yake. Akaona hayuseli na yale. Ikambidi kumpa ushirikiano mwenzake. Baada ya tendo kumalizika, Nana alikuwa amejilaza huku akia makogovu. Chris aliamka na kuingia bafuni akaoga na kurudi kulala. Muda wote huo hakuongea kitu, alifanya vitendo tu. Nana kujisumbua hata kuomba msamaha wala kutaketi kuongea na mumewe. Au amuulize kwa nini leo kakaa kimya? Wala. Baada ya tendo hajaongea kitu wakati sio kada yake. Aligeuka upande wa pili na kulala. Chris alimwangalia tu na yake geuka upande wake na kulala. Kesho yake asubuhi Chris aliamka kama kawaida akienda kazini alipofika alifanya kazi kisha akatafuta mpishi kwa lengo la kumtaka mfundishe nana. Walikubaliana malipo na kazi alitakiwa aanze kesho yake asubuhi. Asa jioni kafika akapita na kununua chakula na kwenda nyumbani. Alifika akakuta nana hayupo nyumbani. Kitanda pia kilikuwa kijatandikwa. Nguo alizokuwa amevua zilikuwa kitandani. Mafuta pia alikuwa kitandani pamoja na taulo aliyotumia. Kiufupi chumba kilikuwa kiko vurugu vurugu tu. Alitoa simu mfukoni na kumpigia ili kujua yuko wapi. Ila simu yake ilikuwa ipatikana. Alipiga namba zote zikazipatikana. Alitoka nje na kumuliza mlinzi. Mlinzi alidai alitoka asubuhi na kumwaga. Chris alirudi ndani akakaa kumsubiri. Mida saa moja kuelekea saa mbili hivi. Nana irudi nyumbani na kumkuta Chris akimsubiri sebleni. <sighs> Mambo. Nana alimsalimia ila Chris hakuitikia. Alimwangalia tu. Mm, Chris, sina kusalimia jamani. Ulikuwa mpitokea asubuhi. <laughs> Nilikuwa nyumbani nilipotoka nikapita saloni kutengeneza kucha na kusuka vipi nimependeza? <laughs> Nana. Hivi unajua wewe ni nani kwa sasa? Eh? Maana unafanya vitu vyako tu kama uko single. Hivi unawezaje kutoka na kukaa nje ya nyumba siku nzima bila kunembia? Hmm. Umeanza. Yaani sijui kwa nini tu umekuwa na kisirani namna hii. Eh. Yaani hadi kwenda nyumbani kwetu nianze kuomba rusa. Eh. Kwani unaweza kwenda tu? Siwezi kukataza. Lakini kwa nini unatoa taarifa nana? Hmm? Mbona mimi nikitoka lazima ni nitakwambia? Nitakwambia tu kwamba bibi leo nitatoka au leo nitachelewa kurudi. Wewe usifanye hivyo. Hm? Hai vipi kama ukitoka ukapata shida? Utakuwa unaweka kwenye hali gani? Ah. Kwa hiyo wewe unaweza kupata shida. Eh? Hmm? Si ndio? Kwamba nikikuaga ndio usipate hiyo shida, si ndio? Bwana Chris, hebu nambo sikia saa. Mimi sikuelewa na wewe eti sijili nije kwa siji mtumwa maana huu ni utumwa sasa. Ah. Yaani kitu kidogo tu wewe tu upewe taarifa. Hivi umekuwa Mungu wewe? Na na unasemaje? Bwana una kera bwana. Ai, mimi sipendi bwana. Bas tu, yani unataka mimi kunifanya kama mtoto achekechea. Hata baba yangu hajawahi kunibana namna hii. Oh. Kwa hiyo mimi nikikwambia wewe unaaga na kubana, si ndio? <laughs> wewe unaonaje? Yaani kila nikitoa tu upua nje, nipige simu. Asa mwisho utaniambia nikiwa naenda washroom, niwe nakupigia. Kukwambia kwanza maana hauna dogo wewe. Nana aliongea na kumwacha Chris Blaine akaingia chumbani. Chris alikuwa na hasira sana. Ila hakuwa na cha kufanya. Alikaa pale Sebleni. Sasa Nana aliingia kwa chumbani na kuoga, akavaa nguo za kulalia 
na kurudi sebeni akasha TV. Chris alikuwa anamwangalia tu. Moyoni aliwaza. Hivi huyo ndio mwanamke niliyemchagua kuwa mwenzi wa maisha yangu? Au nilibadilishiwa? Mbona kabla hatujaoana alikuwa mtifu, mpole, ila leo kawa tofauti sana? Ukiagiza au kupika pika cha kwako tu. Mimi nimekula nyumbani. Aliongea nana. Chris ya kujibu. Alinuka na kwenda kuoga. Akapana kitandani. Hakuwa na hamu ya kula tena. Sasa kutokana na kuwa na mawazo mengi, usingizi uligoma. Alijigeuza we wapi? Hadi nafika saa sita bado hajalala. Na nana alikuwa bado hajaingia chumbani. Yuko Sebleni tu kwenye TV. Mke wa mtu huyo. Chris baada ya kuona usingizi umegoma, alichukua laptop yake ili afanye kazi. Ila akili ilikuwa nzito, hakuweza kufanya kitu. Nikamlazimu sasa kurudi kitandani na muda huo sasa nana ndio um, alikuwa anaingia chumbani kutoka Sebleni. Usingizi ulikuja kumchukua mida ya saa 8 kasoro. Sasa kesho yake alichelewa kuamka. Ikambidi sasa. Maana alikuwa hajisikii vizuri, ikambidi abaki nyumbani. Ah. Naomba upasi chakula nicho kuja nacho jana. Na ingia bafu ni kuoga mara moja. Au nakupasha na kujui. Ah, umeanza. Yaani sijui una nini jamani. Ah. Ya tunalibiana tu mudi mapemote Nana alinuka kutaka kwenda kupasha hicho chakula ah, Basi samani kwa kuharibia mudi yako Kaa nitaenda kupasha mwenyewe Sama mama Bada ya Chris kusema hivyo Nana aliwaza akasema ah watu ingine buwana Sasa mwivyo kwa niliambia ni kapasha Chris alitoka na kwenda jikoni Akapasha chakula Na kuingia bafu ni kuoga Nimekutafutia mtu kwa kufundisha kupika, atakuja hapa baadaye. Hmm, Wakunifundisha? Ndio, hufundisha. <laughs> Kweni Chris, mimi si nimekuambia bwana nishakuambia mimi habari za kupika siwezi. Kama ni hivyo, ah. Si mwajiri tu moja kwa moja, shida kwa wapi sasa? Hmm. Kwa hiyo miaka yote nitakuwa nikipikiwa na watu wa kazi, si ndio? Hata watoto watakuwa kila chakula cha kufanya kazi miaka yote, si ndio? Ah, bwana, kwa ni shida kwa wapi? Kwanza mwenyewe unajua kwamba ukiwapikia wewe inatosha. Lakini mimi kuniingiza jikoni kupika hapana. Uh, <laughs> Nana. Hivi kuna unakuwa hivi mke wangu. Kwa nini hutaki kujifunza? Eh? Hmm? Ni saa umeelewa kutokufanya nani kitu lakini natamani siku moja na wewe I, yani uweze kufahamu hivi. Natamani siku moja na mimi kula chakula chako, chakula chopika wewe kwa mikono yako. Na sio msiana wa kazi au yote. Vile vile watoto wanakuwa na furaha sana ukiwa jikoni ukiwaandalia chochote kitu. So please, hem kwa moyo basi mke wangu. Kuna raha sana mimi kula chakula chako. Kuna raha sana watoto wetu kula chakula chako ulichopika we mama. Chris, mambo nsamee kwa hilo. Mimi nitafanya yote lakini sio kuangaika na majiko. Hakuna ulazima mimi kupika. Wewe weka mtu weka tu mtu hapo maisha mengine endelee. Afu kwanza hoteli ziliweka za nini sasa? Eh? Ah. Mbwana vitu vingine. Hata kama kufua ningesema siwezi washing machine ziliweka za nini? Ah. Kwa hiyo taki. Ah. Nye. Hivi kwa ni mbona kama uelewi? Ah. Au ndo unataka turudishe nani yani kwamba nirudie sentensi moja moja mara 100? Mia oh. Kwa hiyo hata kitanda pia tutakuwa tunatandikiwa, si ndio? <laughs> jamani Chris, ah. nimesema hizo kazi mimi sizifanye jamani. Mbona uelewi? Kama utaki tandika mwenye, manu unataka kujifanya sasa unajua starabi sana. Mtu una pesa, lakini unataka tu tuishi kama maskini. Chris alikaa kimia. Huku akimwangalia usoni. Halinuka na kuingia chumba ambacho huwa anatumia kufanya kazi zake ya kio nyumbani. Halika huku akiwaza sana. <sighs> Sikuwa ikutamani kuishi maisha na uishi sasa. Hii ni adhabu au kipimo? Hau ni dharau? Au ni kiburi? Au ni jeuri? Eh? Ah. Yaani hivi vyote havikuwa kuonekana mwanzo ila leo. Eh? Hmm? Kwa jinsi ninavyochukia mtu mwenye tabia hizo, nitaizaje kuishi naye? Eh? Oh Mungu wangu naomba usaidie. Nisije kufanya kitu ambacho sikutakiwa kufanya. Chris aliwaza sana. Mwisho akampigia mtu aliyekuwa anamtafuta kwa ajili ya kumfundisha nana kupika 
na kukansel kila kitu. Yaani aligairi kumleta tena. Hapa ah, naona sasa naanza kuishi na kufanya mambo yote kama niko single. <laughs> ah, hii ni kali. Chris aliamua kukaa kimya na kufanya shughuli zote mwenyewe. Yaani alitoka kazini. Yaani akitoka kazini anafanya usafi, anatandika, kisha anaingia jikoni, anapika, baada ya hapo anaingia bafuni, anaoga, kisha anakula wote. Anaenda kuosha vyombo, nana yuko busy na simu yake na TV tu. Ukifika muda wa kulala, wanalala, kesho tena hivyo hivyo. Siku akichelewa kurudi, wanaagiza. Ilipita miezi miwili maisha yakienda kama kawaida. Hakukuwa na ugomvi wala mikoruzano. Japo tabia nana kutoka bila kuaga ilikuwa pale pale ila Chris alichagua kukaa kimya kuepusha ugomvi wa kila siku. Japo alikuwa hapendi ila sasa angefanya nini sasa? Eh? Na yeye alitaka mani. Asa siku moja nana alitoka na marafiki zake kwenda party bila hata kumwaga mwenzake kama anatoka na atachelewa kurudi. Mpaka saa nne usiku alikuwa jarudi nyumbani. Chris alikuwa amekaa sebleni akimngoja. Sasa Lizzy naye alikuepo. Alimwambia nane ya kwamba wewe muda umeenda inabidi urudi nyumbani. Usipumbaze na sisi wenzako. Sisi tuko single. Hakuna kutuliza uliko wapi. Baada ya Lizzy kusema hivyo, nana akasema niondoke wakati mambo ndio yanaanza. Na nilivyo misi kujirusha hapa, <laughs> nitaondoka ikiisha. Sasa baada ya nana kujibu hivyo, Nancy akamwambia, "Mm. Hebu acha zimu yako bwana. Rudi nyumbani shauri yako. Kwanza ulivyo na akili finyo, unaweza ukawa hata umekuja bila kumwaga mwenzako." Nana akajibu, "Mm." Hilo nalo la kuongea. Mi habari za kuishi na mwanaume udamnyenyekea kama Mungu siwezi. Yaani kukooa tu anataka ani aendeshe maisha yako kama garibovu. Ukitaka kufanya kila kitu hadi utoe taarifa. Mara sijiti kutoka hadi ruhusa. Ah ah, hiyo ni ndoa ukifungo. Na siku hizi nimemnyosha. Zile habari za kupika pika siji kufua. Ah, anazifanya mwenyewe siku akichoka ataka mfanya kazi. Lizi alishangaa sana. Alimshangaa sana rafiki yake kwa yote anayofanya. Akamwambia wewe, yani Chris ndo anafua na kupika? Dada, <laughs> sio kufua tu kila kazi ya pale nyumbani anafanya. Anafanya ye. Na umsikia akikohoa. He? Na anaona furaha kabisa. Eh, sasa je? Kwa hiyo kama nikafanya mikazi wakati hata siku moja wazazi wangu hawakuwahi kunipa hata hata, hata dekio ni deki. Ye ni nani aje kuninamisha ukubwani? <laughs> eh, niligoma na kumwambia weke mtu. Lakini naona ni kama naionea huruma ya fustini yake. Kwa hiyo, mwache afanya kazi mwenyewe. Bada nana kusema hivyo, Nancy akamunga mkono, akesema uko sahi. Kwa ni mkafanyishani mikazi wakati mnawezo kuweka hata afanya kazi watano na msukungukio kitu? Kama ataki basi afanya ye, ila na moyo alai. Angekua mwingine, he, sijue. Hmm, lazima we nao. <laughs> na unanijua, au unanisikia. Hebu, jema nituwe nini basi tukacheze mziki buwana. Tuachia na hizi habari za huyo mtu. Basi walinuka Lizzy akabaki amekaa alikuwa akishangato. Hmm, yaani <laughs> kwa kweli ndo asijui. Ngoja nione mwisho wake. Aliongea Lizzy na kuinuka akafuata wenzake. Sasa upande wa Chris aliendelea kusubiri. Alipiga simu mara kadhaa kutokana na makelele nana akusikia. Saa saba kasoro. Nana ndo arudi nyumbani tena akiwa na furaha kama yote. Aliingia ndani na kukuta taa zimezimwa. Aliwasha na kumuona Chris akiwa kafura kwa asira. Eh, jamani, ni nini sasa ukawa gizen tunashutuana tu? Aliongea na kuenda alipokaa Chris. Chris alikuwa na asira kiasi cha kushindwa kuongea. Alimwangalia nguo aliyovaa. Alikuwa yuko nusu uchi. Nimeona simu zako nikiwa nikiwa niko nje ni kwa sikuweza kuzisikia kwa sababu ya kelele. Vipi umeshindaje? Nana aliongea huko akimshika ndevu Chris Chris alimwangalia kwa sira tu akainuka na kutoka nje aliingia kwenye gari na kulaza kichwa kwenye uskani alikunja mikono kwa sira Nana alivona Chris katoka nje hakutaka hata kujisumbua aliingia chumbani akapanda kitandani bila hata kuoga kalala zake Chris alikaa kwenye gari muda mrefu sana yani hakutaka kuingia ndani akihofia anaweza kumpiga maana alikuwa na sira sana Sasa sa kumi, Ndiyo muda aliingia ndani akakuta nana amelala bila hata kujifunika shuka. Alimvua Heleni na kumfunika vizuri kisha akaenda kulala sebleni. Asubuhi nana alikuwa kwanza kuamka. Akaingia bafuni akaoga na kutoka akachukua simu yake na kuanza kuweka picha na video za jana WhatsApp status. Mtu wa kwanza kuview alikuwa ni Joel. Aliangalia namna alivyokuwa amevaa 
ulivyokuwa akicheza akawa amezichukua na kusubiri kuongea na rafiki yake. Chris aliamka na kunyosha mgongo vizuri, akaingia chumbani akakuta nani yuko busy na simu. Alikaa na kutaka kuongea naye. Weka simu pembeni, nahitaji tuongee. Aliongea kwa sauti ya pole. Mhm, mm na kusikiliza. Kwa nini jana umerudi muda ule? Tena ukiwa umevaa nguo ya namna ile. <laughs> Kumekucha. Nilikuwa pati na kina Nancy. Kuhusu nguo, ulitaka niende pati nikiwa nimevaa darama? Nana. Unajua najaribu kuongea na wewe kwa pole ili tuwekane sawa. Kwa hiyo, naomba usiongee na mimi kwa dharau, please. Na kwa nini ukuniambia kama utaenda huko kwenye pati? Badala yake unairudia sasa baka solo siku. Nana. Kweli mke wa mtu unarudi nyumbani muda ule na mavazi yale kweli? Hmm. Yaani mimi najua tu lazima utatafuta sababu ya gombano. Hivi kwa nini ngoe na shida gani? Eh? Nilikuwa uchi. Hapana. Haya sasa kieleza nini? Eh? Alafu na hizi habari za kuaga siji kuomba ruhusa. Ah, mimi nimeshakwambia siwezi. Ah. Kwa hiyo unaona ni sahihi wewe kuvaa ile nguo mke wa mtu unavaa vile? Eh? Au ulikuwa uchi alafu kwa nini leo unataka tugombane kwa vitu vidogo vidogo? Hivi unashindwa kuniambia kama unatoka? Eh? Badala yake natoka kazini naanza kukutafuta alafu nakuja kurudi nyumbani muda kama ule kweli nana? Kweli? Eh? Hivi mimi unanichukuliaje kwanza? Eh? Unaona kama nani vile ani kwenye hii nyumba? Nakaa kukusubiri hadi saa 7 kasoro. <laughs> Hivi Chris, kwa nini shida gani? Eh? Hivi mbona unataka tuishi kama tuko yani kwenye karne ya kumi Sijii kumi na ngapi huko? Hivi unataka mimi nivee magunia au nivee nguo zako? Eh, yani mwanaume na gubu kila siku yani kwako yani kibaya yani. Yani kisa tu kuniona basi yani ume, yani kwa kuniona sijii kwamba mimi yani sijatasemeje. Au baada ya wewe kunioa basi yani umekuwa kama sasa umenunua maisha yangu sasa si ndio? Nana, naomba ushushe sauti. Usinipandishie sauti nana. Nisije kukufanya kitu ambacho kutegemea. <laughs> Unataka kufanya nini? <laughs> Unataka kunipiga? Hey, nipige, 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 nipige. Sasa nataka nipige, nipige. Nipige kama unaona sasa una mamlaka, nipige uone kitakachokukuta. Nipige. Eti shusha sauti unataka nikulambe niku wewe. Au unataka kwa kwamba nishuke sasa chini eti? Naanze kukunyekea. Oh, Chris, oh, unajua thamani nini wewe? Nana, naomba kae kimya. Why ni kae kimya? Kwa li Kabla hajamaliza kuongea, Chris alimweka kofi zito. Next time ukiongea na mimi, usinipandishe sauti. Nitakuja kukumiza mjinga wewe. Chris aliongea, akachukua fungu za gari na kuondoka. Chris aliingia kwenye gari, akaondoka moja kwa moja hadi kwa Joel. Upande wa Nana alimpiga simu mama yake huko kilia. Ah, mwanangu, nini shida mbona unalia? Mama Chris Chris kanipiga. Ah, nini? Kwa nini nakupiga? Umefanya nini? Mimi sijafanya kitu mama. Ila na simenti kwa sababu jana mimi nilienda party bila kumwaga. Wakati mimi nilikuwa nimeshamwambia na akanikubalia ila sasa amekataa na kunipiga. Babake alikuwa pembeni aliposikia hivyo, hakutaka hata kuongea. Alitoka na kwenda nje, akiingia kwenye gari na kutoka kwa mwendo mkali. Mama yake naye alikata simu. Na kutoka na yeye. Hmm. Hmm. Nye, kime waka huku Nasikia nana kapigwa na krisi Hene hapo mjomba na mkewe wameenda huku nyumbani kwake Halikuwa ni bela, haki wapa mipasho kina lizi Lizi haka sema nilisema mimi dhalau Sio nzuri lakini hakusikia Ngoja anyoshe mana hamezidi sana dhalau Bada lizi kusema hivyo nansi haka sema Kwa hiyo nafraia nana kupigwa ama Lizi haka sema he sasa ulitaka nilie Mtu nilimuambia mapema rudi nyumbani Hakaona sasa anamweza haya ndoka shavu na alichopanda kwanza hao wazazi wake nao wameenda kufanya nini eh? kama na yenyewe madishi yao hayo hayajayumba ni nini sasa hicho ambacho ndio kufanya yani please ngoja mimi nikwambie mimi nimefly maana anavyojigamba kumweka mkaka wa watu sio poa unajua ndio namuonea huruma eh yani wewe bela siji mna roho gani nyie yani mna roho mbaya Badala msikitiki hafo mnafraya so vizuri. <laughs> We Nancy. Ukisikitika inatosha. Ukisikitika tuwe inatosha. Jamani na kazi za kufanya badaye. 
Lizzy alikata simu na wengine nao wakaondoka hewani. Asa mzee leo na alifika nyumbani kwa Krisi, akapiga honi na kufunguliwa. Alishuka kwenye gari fasta na kuingia ndani na kukuta nana akiwa ameka sebleni huko analia. Shavu alilowekwa kofi ilikuwa na michoro ya vidole na vile sasa alikuwa mweupe. Alivyomuona baba yake alimkimbilia na kwenda kumkumbatia huko akilia kama kafiwa na mume. Yuko hapo mpuzi? Aliuliza mzee Leonard kwa sira. Msijui alipomaliza tu kunipiga aliondoka. Eh. 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 Huyu naona hajui mimi nani. Hivi anathubutu vipi kunyonyoa mkono wake kumpiga mtoto wangu? Eh, hey, leo atanitambua. Mda huo huo akaingia mama yake akakuta baba akimbembeleza binti yake. Alimwangalia binti yake na ukasirika kwa kitendo cha kupigwa. Sasa upande wa Chris aliingia ndani na kukaa akainama. Alionesha hasira zilikuwa ndo hazijaishan. Baby kaka, mbona uko hivyo? Ah, Joel, kwa nini nana nadharau kiasi hiki? Eh? Yeni yeni wakundudia nyumbani sasa saba kasoro siku. Huku akiwa amevaa nusu uchi, eh? Alafu yuko kawaida ni kama hakuna kitu kibaya alichokifanya ni. Na wala hata hakuniaga. Mimi nimetoka kazini na kasi bini kumsubiri yeye tu. Nimeshindwa hata kula. Alafu asubuhi eti naongea naye analipandishia sauti mimi kweli? <laughs> kaka, tulia kwanza kaka. Umesema amerudi saa ngapi? Joel, saa saba kasoro. Eti mtu ndo anarudi. Alafu hakuna hata kusema samahani nimechelewa. No. Yaani yeye yuko sawa kabisa. Pole kaka. Lakini kabla ya kumooa, surijua kuwa ni mtu wa party, ni mtu wa club na kuvaa nosoche. Sasa kwa nini leo unakasirika kuwa nakifanya hivyo? Ah, lini Joel? Ni lini mimi nikamuona nana akiingia club au kusikia kama yuko huko? Eh? Mimi sijaacha siku moja kumuona au kusikia karudi nyumbani usiku na uzidi saa mbili. Wala kuku, kuvaa nguo za kumwacha wazi. Kwa kipindi chote nilichokuwa naye kwenye mahusiano, alikuwa ni mtu wa kuvaa nguo za kawaida. Na alikuwa akitoka, lazima niambie kwamba bebe natoka naenda same flan. Lakini toka tumeanza kuishi pamoja, swala la kuaga kwake no. Nimeshaongea naye zaidi, yani sijui nimeongea hata mara ngapi. Ila wapi? Joel, hivi, yani muda huu ninavyokuambia sasa hivi Joel. Hakuna kitu chochote anachofanya nyumbani. Yani hata kufua chupi yake tu hawezi. Kile kitu nafanya mimi. Joel nimejaribu kadi ya uzo wangu ni mrekebishe ila wapi? <laughs> kaka. <laughs> Emsi bidi kwanza kaka. Unajua yani kwamba hajui hata kufua chupi yake? <laughs> Kwa siku hizi yani umekuwa mfanyakazi wa ndani. Eh? Kila kitu ni wewe kaka. Mm. Umeingia cha kike kaka. Ila nilikwambia bro, wewe mwanamke unayemooa, una hakika ukasema, "Oh, moyo sijui umependa." Haya sasa. Matokeo yake haya hapa. Ah, Joel, nimechoka na nana. Nimechoka ise. Nana niliyemooa na huyu wa sasa yani ni tofauti kabisa. Najitahidi kufanya kila kitu kulinda ndoa yetu ila anazidi kunihimiza kila siku. Ah. Kaka, huko kujitahidi huko bwana. Ndiko kuna kufanya yani kuna kufanya onekane mjinga zaidi. Yani anakuwa na mjinga zaidi. Yule msichana anaonesha wazi kalelewa vibaya. Kwa hiyo dawa yake unatakiwa uwe mkali. Ukijifanya sijui na mapenzi, eh. Utakaliwa kichwani. Wewe mwanamke unatoka bila kuaga na rudi saa 7 usiku. Si dharau hiyo? Eh? Eh. Aise ni je ni wewe mtoto wa mtu aje kuniletea huo upuuzi? Oh anakwambia. Eh. Hey. Ataniambia kitovu changu kiliziko wapi? Huo upuuzi mimi sifanyi. Hmm. Oje sikia hata monaizi na nani na nani huyo na Ibra. Wameimba ule wimbo manyanya so dharau. Misi pendi tharau. Ah, wadhani wenyewe walikuwa ni wajinga eh? Kaka sikia. Huyo ni wako, huna namna, simama kiume. Mbadilikie, mbona atakaa kwenye mstari tu? Lakini ukienda na hiyo sijii staili yako sijii ya sijii eti sijii. Oh, sijii nana. Ah ah, nakwambia itafika muda ataenda chooni na kukwambia hawezi kujisafisha ukamsafisha. Oho. Oh. Ifike muda ubaba paro kuweka pembeni kaka. Ah. Joel. Hivi unamjua nana au unaongea tu? Yule binti ni jeuri. Yaani ni jeuri sijawahi kuona. Yaani sina hata yani. Ah. I see. Sijui ana pepo. <laughs> Kaka yeye hakuna cha jeuri wala nini. Kasha kusoma ndio maana anafanya hivyo. Hivyo nafikiri ungekuwa mkali angefanya huo jinga. Ha? Huh? Angefanya huo jinga sana ngapi? Amka kaka, utalia <laughs> shauri yako. 
Wakiwa bado anaongea simu ya Chris iliita. Aliangalia mpigaji alikuwa baba Nana. Nini? Joel aliuliza baada ya kuona Chris anaangalia simu bila kupokea. Ni baba mkoe. Pokea sasa unaangalia nini sasa? We pokea tu. Unajua nimempiga Nana asubuhi. Hapa na hisi itakuwa simu ya kesi. <laughs> Nilijua siku kumbe asubuhi. Yaani unalala hadi asubuhi kwa dharau zile? Eh? Kweli una moyo. Ila pokea bana. Pokea bana umsikie. Chris alipokea na kuweka sauti. Wempu zuko wapi? Ilikuwa ni sauti ya baba Nana akifoka kwa ukali. Shikamo baba. Shikamo baba. Yaani umempiga binti yangu? Alafu unasema shikamo baba. Wakati na kuuzisha nilikwambiaje? Nilikwambia nini? Na umefanya nini? Kijana, unataka kunijua vizuri, si ndio? Chris akaongea kitu alikata simu na kuizima. Ah. Yeye anasema mimi wewe mzee akili zake hamna kabisa. Sasa ni njia nzuri ya kuongea na mkweo. Hao waliwaigi huvuta bangi. Ah, Joel, hebu naomba niende nyumbani. Ah, subiri bwana. Uwezi kuendesha katika hiyo. Joel aliingia ndani akabadilisha nguo na kutoka. Wakaingia kwenye gari na kuondoka. Walifika na kuingia ndani wakakuta wazazi wa Nana wamekaa mkao wa kwa subiri. Chris alisalimia ila hawakuitikia. Ehe, naomba niambie. Ni kipi kilichofanya ukampiga mwanangu wakati nilikwambia? Ukiona umemchoka, unirudishe mwanangu. Na Kwa sababu namba radhi kwa sababu nilichofanya ilikuwa ni hasira tu. Ila mzee mimi ni mtu mzima, siwezi nikampiga mtu bila kosa. Binti yako ana dharau sana. Baba ni muongo, anataka kusema uongo. Mimi nilimwaga ila akasema eti kwamba mimi sijamwaga. Tulia mwanangu, tulia. Kwa hiyo, wewe ulipoona akafanya kitu kibaya, kwa nini usinipige mimi baba yake? Ah, mzee, sikukwambia kwa sababu alikuwa na uzito wa kukwambia, ila kwa sababu mko hapa. Ongeni na mtoto wenu. Mwambie nini maana ya ndoa. Na natakiwa kuishi vipi na mume wake? <laughs> Kwa hiyo unataka kusema kwamba tumemlea mtoto vibaya, si ndio? Eh, tumemlea mtoto kiasi cha kutojua nini maana ya ndoa, si ndio? Aliongea mama Nana akionyesha kuchukizwa na kauli ya Chris. Ah, mama, sijasema hivyo. Ila je, ni sawa yeye kuondoka nyumbani bila kuaga, alafu anakuja kurudi hapa saa 7 usiku, tena akiwa amevaa nguo za nusu uchi? Baba huyu ni muongo, mimi sikuvaa vibaya na nisingizia tu, na kabla sijaenda mimi nilimwaga, nikamwambia nitachelewa kurudi. Ah. Kwa hiyo nana, unataka kusema kwamba nimekupiga bila sababu, si ndio? Ndio, ni wivu wako tu. Lakini mimi sina kosa lolote. Sawa. Baba na mama, naomba nimnisamee sana kwa kosa nilifanya la kumpiga mke wangu bila kosa na naidi kuwa sitakuja kurudia tena. Joel alitaka kuongea ila Chris alimshika mkono kumkataza asiongee kitu. Kwa hiyo, hivyo ndivyo anavyoomba msamaha. Aliongea mama Nana, Chris alimwangalia kisha akasema, "Mama, nimeomba msamaha kwa sababu sikutakiwa kumpiga tafadhali. Naomba mnisamee sana. Nana, naomba unisamee sana mke wangu na kwa hadi starudia tena." Joel alimwangalia Chris asimuelewe kwa nini anafanya vile. Baada ya kuomba msamaha, baba yake Nana alikubali na kumpa onyo kali kisha akaondoka na kuacha wakiwa watatu. "Ha, kaka, kwa nini unafanya hivi sasa? Hm?" Ah, Joel, ni kwa namba msamaha. Sio msikia mwenyewe akisema kuwa nimempiga bila kosa. So nitakiwa kumuomba msamaha kwa kumuonea, si ndio Nana? Nana akaongea kitu zaidi aliinama kwa aibu tu. Joel akutaka kukaa aliaga na kuondoka. Baada ya Joel kuondoka, Chris aliingia chumbani akapanda kitandani na kulala. Nana aliona wazi kuwa akamkosea ila hakutaka kuomba msamaha. Siku hiyo ilipita bila wao kuongea. Kesho yake John Chris arudi kutoka kazini, akamwambia Nana amepata safari kikazi, kwa hiyo anatakiwa kusafiri baada ya siku moja. Nana alitikia sawa. Hata siku ya safari ilifika, akawa amesafiri huku wakiwa bado wamenuniana. Baada ya Chris kuondoka, Nana naye alijiandaa na kwenda kwa Nancy. Alishinda huko akarudi John. Kesho yake tena alienda kushinda huko huko. Alifanya hivyo wiki nzima. Akawa ni mtu wa kurudi kulala tu. Sasa Nancy alimwambia Nana ya kwamba unaonaje tukaenda Zanzibar maana kitambo tujaenda. 
Nana akamjibu ya kwamba mm, sidhani kama nitaenda maana toka siku ile tumeenda party hadi leo hatuna mawasiliano mazuri na Chris. Yana anapiga simu kujua anaendeleaje basi. Nikishajibu anakata simu. Mm. <laughs> Wewe naye umeanza kumuogopa au kwa sababu ya kipigo? Ah, hapana bwana. Ila anaona mapenzi yetu sasa hivi hayana radha kabisa. Hadi na Miss Chris wangu. Kwa hiyo bora nisubiri tu ile pite. Asahau ndio nianze kutoka nje ya mkoa. <laughs> na cheka kama ni mazuri mie. He? Umeanza kuwa mke mwema? <laughs> Dada. Kwa hiyo ndio umekubali kuwekwa mabano, si ndio? Hapana na si. Sio kwamba eti nimekubali kuwekwa kwenye mabano. Ila si furahi, naona yani tunavyokuwa na Christian, amekuwa na gubu, sijui kwa nini. Hivi naweza kuamini hii ni wiki ya tatu hajanigusa hata nywele. He? Mmefikia huko? Ndio hivyo. Ndio maana nataka nijifanye nimetulia, nisije kuachika mapema bure. <laughs> Hamna lolote. Kuna watu wa kuacha ila sio Chris. Kwanza jua anafanya hivyo kutaka afanye vile ani anavotaka na anaona anashinda. Ah, hapana bwana, mimi siwezi kuishi vile anavotaka. Hivi unajua Chris anapenda maisha ya kishamba sana. Yaani kuna muda na waza yani usikute huu uwezo ni wa majini. Labda ndio maana anapenda kuishi maisha simple tu. Wakati ana pesa za kumwaga. Ah, bwana achana naye. Yule anataka wish tu kawaida sababu ya uivu wake, sio kingine. Na usipokuwa makini, <laughs> utaambiwa hamna kutoka hadi muwe wote, maana hawachelewi. Sasa fanya twende basi, tutaka siku tatu tu. Yes bado yuko huko safarini kwake. Kwa hiyo tuta enjoy tu kwa hizo siku kisha tunarudi. <laughs> Ile woni taki mema. Yaani nisafiri nje ya Bongo bila ruhusa yake. <laughs> Wewe nitanyolewa nywele na kisu. Ah, hamna bwana. Wewe twende tu jamani. Si ayupo. Hafu hakuna mtu atakayemwambia si siku tatu tu. <laughs> tatu. Eh, haya sawa. Walikubaliana kuondoka kesho yake kweli bwana. Iliofika waliondoka. Sasa bahati mbaya Chris airudi baada ya siku mbele na kukuta yupo. Alimpigia simu haikupatikana. Alimuuliza mlinzi akasema hayupo siku ya pili leo. Chris alipata wasiwasi. Akamtafuta Lizzy na kumuuliza kama wako wote. Lizzy akajibu hajui. Hata hivyo Lizzy alikuwa amesafiri kwenda mkoani kwao. Hasa baada ya kukosa kwa Lizzy alimpigia nasi. Baada ya salamu akamuuliza, "Cha ajabu?" Nasi alijibu akasema, "Mmm, hapana shame. Sifahamu aliko." Ila alikuwa na mpango wa kwenda Zanzibar sasa. Sijui labda alienda au la. Chris alijibu, "Okay." Kisha akakata simu. Aliamua kuuliza wazazi wake, nao alisema hayuko. Asa kitendo cha kumkosa kwa marafiki na nyumbani kulimfanya awe na hofu. Akiwaza huenda atakuwa amepata tatizo. Asa upande wa nana, alikuwa yuko busy kuenjoy. Alizima na simu kuepusha usumbufu. Akiwa amekaa, alikuja kijana mmoja hivi mwenye asili ya uchotara, akamsalimia na kuomba uka naye. Hakukataa, akamkaribisha, akakaa na stories za kuulizana unatoka wapi, siju unafanya nini zikaanza. Yule kaka alijitambulisha kwa jina la Ray na kusema yeye ni mfanyabiashara wa madini, pia akasema na kampuni yake ya mambo ya urembo na ni director pia. Sasa kwa nana alijitambulisha na kusema kasomea biashara ila bado hajajiriwa. Alipoulizwa umeolewa alijibu hapana yuko single. Basi waliagiza chakula baada ya kula yule kaka alimuomba mawasiliano na nani na shida akampa namba kisha Ray akawa ameondoka. Mm, nye. <laughs> Hebu mkae vizuri kwanza nini? Kae vizuri kwanza nikupe uboyo. Utulie shoga yangu nikupe uboyo. Nana alimwambia Nancy baada ya kufika chumbani. Mm, uboyo gani tena huo? <laughs> yani waushii na story. Dada tuliza. Iko hivi. Nilikuwa nimekaa kule chini bwana. Amekuja mkaka. Jamani wa mkaka. Nye, <laughs> duniani kuna watu bwana. Yaani ni handsome bala. Alafu yuko kama chotara hivi. Ananukia, he, sio poa. Yaani ndio ugonjwa wangu jamani. Sauti sasa jamani ana sauti tamu asikwambie mtu. Afiki kubwa. Ana maokoto bala. Hm, wewe tena? <laughs> Mara hii si umeolewa wewe au umejisahau? Dada, kwa yule kaka. <laughs> Kujisahau muhimu. Kwani kama nimeolewa? Ndio sitakiwa kuwa na urafiki na mtu. Kwamba eti yani nisiwe na urafiki na mtu wa jinsia tofauti. Eh? <laughs> Huo ni ujinga. Basi bwana akasema yeye ni mfanyabiashara pia na kampuni yake na ni director. Unaweza kuimagine namna alivyo na mwokoto. Hmm. Hmm. Naona kabisa tukikupoteza nana. Kwa hiyo imekuwaje? Ah, imekuwaje? <laughs> Tumepeana namba kisha kaondoka. He, <laughs> dada, hadi namba umetoa? <laughs> Sasa je? Na nimemwambia sijaolewa. Toba. <laughs> Dada umefikia huko? 
Hmm. Ila bana maisha ni haya ya kwa hiyo sasa eh. Anyway na nakuwa makini tu ah, Ndiyo mana kupenda ganansi wangu Angekua lilizi hapa hey. Mbona kungegeuka hapa kanisani ah, Achana na ebuana mm-hmm. Si tunonduka kesho eh? ah, Jamani situsubiri kidogo tu alao Tutonduka hapa ata bada ya siku mbili hivi Nansi alikubali bila shida Sasa upande wa lizi Aliamua kumpigia simu nana Akawa patikani Kapiga kwa nansi Uzuri wakati naita Nancy alikuwa bafuni hivyo nana akawa mipokea. Eh na mbisho gangu za huko moshi. Hebu <laughs> acha ujinga nana. Umeenda wapi bila kumwaga mmeo? Eh we naye umeanza. Hivi unaga vitu vingine hadi uongee habari za mume. Nana. Vingine na vitoa wapi nana? Wakati mmeo kanipigia hapa akikulizia. Hivi nana uko sawa kweli au umerogwa? Yaani unawezaje kwenda nje ya kwako bila kumjulisha mume wako? Tena siwe nje tu. Mtakuwa mko nje ya jiji. Mlivu wa jinga mtakuwa metoka kabisa nje ya jiji kabisa. Nitakuja ni kukute jambo, hakini ndo itakukaa sawa. Wee, wee nengeneka tu, nengeneka tu. Na huyo mwenziwa Nancy huyo, <coughs> atakupoteza. Nana kabla haja mjibu Lizzy, Lizzy alikata simu kwa sira. Haraka, alichukua simu na kuwasha. Ili akikisha mana Lizzy mda mwingine kuropoka kawida hake. Kitendo cha kuwasha tu, zilingia meseji kibao kutoka kwa krisi. Alivuzisoma, alinuka haraka na kukusanya nguo zake ili kondoka. Mm, vipi tena mbona unapanga nguo? Aliuliza Nancy baada ya kutoka kuoga. Ah, Chris amerudi, nakwambia hapa nanitafuta ila sije Chris ukoje jamani. Yeye kisha rudigi tu yani akakuta sipo yani ana haa kama eh yani ise. Hadi anakera. Hmm. Sasa sungempigia simu sasa. Uangalie namna ya kumdanganya. Ili baadaye ndio uende. Alafu kwanza Hiyo ndagi ya seizi utaipata? Hapana Nancy. Suzi kwa nila kukaa. Mana naisi atakuwa kasha wa ambia nyumbani. Na baba kijua unadhani itakuwa aji. Itakuwa kesi nzito. Mm, haya pole. Nana liweka kila kitu na kutoka. <coughs> Eti ndoa. <coughs> ah, subiri tuwane kama utamaliza mwaka ukiwa na Chris. Labda nisiwe Nancy. Hila nitakikisha na kutoa alafu na ingia mimi. Halongia Nancy. Baada ya nana kuondoka. So upande wa Chris alikuwa amekasa Benny huko akiwa na mawazo sana. Nana kwa nini unanifanyia hivi mke wangu? Ni kipi ambacho nikosea hadi kuniadhibu namna hii? Au kukupenda ndio kosa langu? Aliongea kwa huzuni sana huko akiangalia picha yao iliyokuwa ukutani. Aliinuka na kuingia jikoni kulikuwa na vyombo vichafu, kinyonge tu akavyosha na kuingia chumbani akafanya usafi huko. Baada ya kufanya usafi alienda nje na kuchoma pedi ambazo zilikuwa zimeshatumika. Alipomaliza akauga na kukasa Blaine usingizi ulimchukua akawa melala. Baada ya muda nana alifika nyumbani akaingia ndani. Chris aliamka na kumwangalia bila kuongea kitu. Nana alimsogelea na kukaa pembeni. Alitaka kuongea ila Chris akamkatisha. Mm, usijali. Pole na safari mke wangu. Aliongea kwa uchungu sana Chris. Japo alimweka uso wa tabasamu. Um, Chris, nilikuwa usijali, 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 nelewa hiyo, usijali, ondoa shaka kabisa, eh, vipi ewe, chakula nini ni kupikie? Nana likaa kimia bila kujibu kitu. Moyoni aliwaza kwa nini Chris kampokea kipoli, wala hata agombi. Nana mkiwa ngu, unataka kula chakula gani? No, Chris, nimeshiba. Ha, ujiamisi chakula changwe. Ok, tuwene nikakugesha basi, hili tukalale. Nana likaa kimuangalia tu, wala simuelewe. Chris aliona isiwe kesi. Akambeba hadi chumbani, alimtoa nguo moja moja huko akim, akimwangalia kwa macho aliyojaa huba. Nana akuwa akipinga. Baada ya kumvua, alivua na yeye akambeba na kuingia bafuni. Akamogesha na yeye akauga kisha wakarudi chumbani. Muda wote Nana yuko kimya. Hofu ilimtaala. Akihofia huenda Chris anataka kumfanya kitu kibaya. Lakini Chris hakuwa na lengo hilo. Baada ya kutoka bafuni, alimfuta vizuri. Haka mpaka mafuta na kumvalisha kisha Haka mambia lale Nana alipanda kitandani akataka kujifunika Chris akachukua shuka na kumfunika vizuri Chris akataka kuondoka Nana alimshika mkono akitaji ya sendoke Aliti akapanda kitandani na kumkumbatia Moyoni alikuwa na maumivu makali Ila alichagua kuyaficha Nana aliwaza hapa ili ugomvi wishe Acha mpicha kula cha usiku Alianza kumshika Chris hakuna shida Halimpa kila ichotaka Tina kufraia kama siku zote ila moyoni haikuwa hivyo. 
Asa baada ya tendo nana ilala, Chris aliamka na kutoka mle chumbani, akaingia chumba cha pili alipiga magoti mchuzi akamtoka. Mungu nisaidie niweze kusimama. Moyo wangu unachoka, maumivu ni makali sana na shindwa. Tafadhali okoa ndoa yangu. Naomba mbadilishe mke wangu aweze kujitambua. Msaidie kuelewa nini anapaswa kufanya na nini hapaswi kufanya. Alilia sana baada ya hapo aliamka na kurudi chumbani akamkumbatia mkewe na kulala. Zilipita wiki mbili nana akiwa hatoki nyumbani wala hakuwa akijibu jeuri. Alionesha kubadilika sana. Chris alifurahi na kuona Mungu amejibu maombi yake. Siku moja bwana nana akiwa yuko nyumbani simu yake aliita. Akaangalia ilikuwa ni namba ngeni akapokea na kuongea. Mpigaji alijitambuisha kuwa yeye ni Ray. Yule yule alikutana Zanzibar. Oh, sorry Ray. Ah, siku ile unajua nilisahau ku save namba yako. Vipi unaendeleaje? Ah, usio fumrembo. Vipi uko wapi kwa sasa? Niko nyumbani. Oh, unaweza kukuona tafadhali. Msawa. Ray. Alitaja muda na sehemu atakayokutana kisha akagana. Hapa inabidi nicheze mchezo maana nikitoka hivi hivi Chris atamind. Aliwaza na kumpigia Nancy akamwambia kuwa anataka kwenda kuona na Ray na anataka kumdanganya Chris kuwa yuko kwake. Kwa hiyo anaomba Chris akimpigia amwambie wako wote. Nancy alikubali. Ah, asante kipenzi ndio maana nakupenda. Alimshukuru na kujiandaa kisha katoka. Walikutana sehemu waliokuwa wamepanga wakaongea mambo mengi mno. Kikubwa Ray aliahidi kumpa nafasi ya kazi katika kampuni yake, kitu ambacho kilimfurahisha sana Nana ambaye alikuwa kasha choka kwa nyumbani. Basi walipigapiga story na muda wa kuondoka ulipofika wakaagana kila mmoja akaondoka zake. Shoga yangu. <laughs> Fikiria kimetokea nini? Nana alimpigia simu Nancy. Mm, nini tena usiniambika kutongoza? <laughs> Wewe tena unaza mitongozo tu sio hivyo. Mwanza kunipata kazi. He, usiniambie kwenye kampuni yake au? Ndio. Tena kasemani na wewe kwa ni kitengo kikubwa tu. He, yeye ni hapa na fry. Hadi anatamani kupaa. Hmm. Ongera hmm. dia. Ila asiliniambia Chris kasema ukafanya kazi kwenye kampuni yake sasa na huyu itakuwaje? Ah, mimi kwa Chris siendi bwana. Mtu mwenye ana wivu wa kishamba. Si tutakuwa tunachungana tu kila muda. Mimi naenda kwa Ray. Kwanza kinachofanya nitake kufanya kazi kwa Ray, nataka nipate connection ya kuigiza. Si unajua tena jamani hiyo ni ndio tangu kubwa. Eh? <laughs> Dada. Uko kuigiza waache wengine na huyo mmeo mwenyewe mashariti. <laughs> Sijui. Ah, bwana, mimi nitamsikiliza mengine ila kwa hili <laughs> imekula kwake. Akikasirika atajua mwenyewe ila kuacha ndoto zangu kwa sababu yake <laughs> hiyo haitatokea. Hmm. Haya bwana, fanya kile moyo wako unapenda. Waliagana na Nana, Nana akaingia ndani na kumkuta Chris akiwa ameandaa chakula. Kwa kuwa aliaga, hakukuwa na shida. Walipiga stories za hapa na pale kisha wakalala. Kesho yake asubuhi Ray alimpigia simu Nana na kumpa taarifa ya kutakiwa kuanza kazi Jumatatu ambayo ilikuwa ni kesho kutwa. Nana alifurahi akamshukuru vya kutosha. <sighs> Sasa hapa inabidi nikae na muonekano wa kimataifa. Aliongea Nana na kwenda Sebleni alikokaa Chris akaomba hela ya kufanya shopping. Kiasi alichotaka kutoka kwa Chris ndicho alichompatia. Kesho yake alienda na kufanya shopping ya nguvu. Mm. <laughs> Umepewa bilioni au <laughs> maana unachagua tu? Aliuliza Nancy baada ya kuona wameshanua vitu vingi la bado binti anaongeza tu. <laughs> bilioni? Wewe <laughs> unamwona Chris ni wakotoa bilioni. Hapo nimemwomba milioni tano tu. Ila ametoka kaweka uso kaa bilioni tano. <laughs> Anajiweze? Lazima ajiweze. Hei, hivi kuna nionaje? Mtoto anahitaji matunzo mie. Waliendelea kuongea huku wakichagua walipomaliza airudi nyumbani. Um, kesho mimi naanza kazi. Aliongea Nana akimwambia Chris. Mm, unaanza kazi wapi? Ah, kuna kampuni iliyoomba ndio nimepata na kazi natakiwa kuanza kesho. Ah, lakini si nimekupa nafasi muda mrefu tu na ukutaka kuja. Hmm? Kwa nini leo umeenda kuomba kazi sehemu nyingine? Nimeomba sehemu nyingine kwa sababu mimi sikupenda kufanya kazi na wewe hivyo tu. Chris alijibiwa hivyo, hakuendelea kuongea. Kesho yake asubuhi na mapema. Chris aliamka na kumwamsha Nana wakajiandaa. Fanya rekani kupitisha kazi ni kwako alafu niende kwangu. No, wewe nenda tu, mimi nitapanda Uber. 
Kwa nini upande huo wakati nipo na naenda huko huko? Chris bwana, sasa hizi ni asubuhi mimi sitaki kuanza kubishana na wewe jamani. Nenda kwani siku zote watu naenda wote. Kama vipi nilie gari langu? Okay, fungui hapo, utende na gari. Mimi nitapanda uba. Aliweka fungua kitandani na kuondoka akamwacha nana akiwa anamshangaa. <laughs> mm, unaanza kujifanya una mapenzi sana eh? <laughs> na bado ngoja uone. Alijiongelesha nana na kumalizia kujiandaa. Chris aliita usafiri, akaondoka na baada ya muda nana naye akaondoka. Alifika na kupokelewa vizuri tu. Akapeleka ofisini kwake, akapewa maelezo kadhaa na kuanza kazi. Ray alimfata na kumwambia anaomba muda wa lunch wapate wote. Nana alikubali, kweli mchana ulipofika waliondoka wote na kwenda kupata chakula wote. Ah, hiyo ni gari yako. Aliuliza Ray, Nana akajibu kuwa ni ya dada yake. Oh, so hauna gari au umeiacha nyumbani? <laughs> Sina bwana, nitatoa wapi wakati sikuwa na kazi? Ah, yani mwanume wako ameshindwa hata yani kukunulia tu hata KST. Kweli? <laughs> bwana tuachane nayo. Walimaliza kula, wakarudi ofisini. John tena Ray aliomba wale pamoja. Nana hakukataa. Wakaenda mahali na kuagiza chakula. Sasa bwana, Joel alikuwepo eneo lile, akaa amemuona. Alishangaa. Akaangalia muda ni saa mbili usiku. Mm. Akataka kumpigia simu Chris ila akaona apoteze ukute ni ndugu yake. Ila namna alivyokuwa na wakicheka kulimpa wasiwasi sana. Basi walikula, baada ya chakula walitoka na kwenda kwenye magari yao. Wakaagana kisha kila mmoja akaondoka. Muda wote sasa Joel anawachora tu. Walivondoka na yeye ndo akaondoka. Sasa huko nyumbani Chris alikuwa ameshapiga simu mara kibao ila haikupokelewa. Akiwa amekaa sebleni kumsubiri nana, alifika bwana. Kitu cha kwanza Chris alisikia harufu ya manukato wa kiume. Alitaka kumuuliza ila akasita na kumwambia akaoge waje wale. Nana alikatana kusema ameshiba. Kinyonge Chris alisogea mezani na kula mwenyewe. Niniulie gari langu. Aliongea nana wakiwa kitandani. Ah, kuhusu gari M subiri. Kuna pesa na ingoja hapa ikitoka nitakunulia. Ah, Chris we bairi, yani sijawahi kuona. Ini mtu una hela za kutosha, ila sasa unataka kujifanya unajua kupanga sana mipango. Ah. Nana. Hakuna pesa sio na mipango mke wangu. Naomba nivumilie, nikipata tu na kununulia, sawa bebe? Tafadhali. Naomba usinishike. Siku kwenye mood ya kufanya sex. Naomba usinishike. Usinishike kabisa. Siku nyingine. Ah. Naomba basi kidogo tu mke wangu, nimezidiwa. Chris nimechoka bwana nombo niache lale zangu. Ah. Nana, tafadhali basi mke wangu. Ni Chris nombo basi niache bwana. Hivi kwa niwelewe? Nimekwambia nimechoka. Ah, yes ji ukoje tu. Ah, sawa, samani basi kwa sumbufu. Usiku mwe bwana kupenda. Nana hakujibu. Alijifunika hadi kichwani. <laughs> eh. Kwenye mapenzi bwana au mahusiano kuna vitu vingine vikitokea kwa mtu wako. <laughs> Eh hey, jiongeze tu. Nana anapata kibore. Kwa sababu anaamini ya kwamba tayari Ray kamwaidi hata mnulia gari. Eh? Na alimuuliza unakuwaje na boyfriend au na mwanaume ambaye hakunulii gari. Sasa inaonekana Nana ameona yes huko ndiko kwenyewe. Sijui itakuwaaje. Sijui Chris kama ataushinda huu mtiani uliopo mezani kwake. Tukutane sehemu ya pili ili tuweze kujua namna gani itakavyokuwa. Kumbuka mtunzi wa hii simulizi, mtarishaji wa hii simulizi, Rita Stories. Nilie kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas. Tukutane sehemu ya pili kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.